என்ன கழிவு நீக்க பயிற்சி எடுக்கிறதுனால அப்படி என்ன நன்மை கிடைக்க போகுது உடல் கழிவு நீக்க பயிற்சின்னா என்னென்ன விளக்கங்கள் அதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் தெளிவாக சொல்லித்தரேன் பொறுமையோட இந்த லைவ் வீடியோவை கவனமாக பாருங்கள் பசிச்சு தான் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறது இயற்கையோட விதி நேரத்துக்கு சாப்பிடணும் காசு மதிய சாப்பாடு இரவு சாப்பாடுன்னு நேரத்துக்கு சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறது கார்பரேட் பண்ணின சதி கால சாப்பாடு மதிய சாப்பாடு இரவு சாப்பாடுலாம் இங்கே சாப்பாடே கிடையாது இது நமக்கு சொல்லி கொடுக்கப்பட்ட தவறான அறிவியல்னால வந்த பிரச்சனை போய் எல்லாமே ஆமாம் தப்பு தப்பாக நம்ம படித்து வச்சுருக்கிறோம் இப்போ தாகத்துக்கு தண்ணி குடிக்கணும் இது இயற்கையோட விதி தினசரி நாலு லிட்ரு அஞ்சு லிட்ரு ஆறு லிட்ரு ஏழு லிட்டர் தண்ணீர் குடிக்கணும் ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு மாதிரி சொல்கிறாங்க ஒரு ஒரு நாட்டில் ஒரு ஒரு மாதிரி சொல்கிறாங்க தினசரி இத்தனை லிட்டர் தண்ணி குடித்து ஆகணும் அப்படிங்கிறது கார்பரேட்டோட சதி தரமான இயற்கை உணவுகள் தான் சாப்பிடணும் இது இயற்கையோட விதி உணவில் ரசாயன கலப்புகள் வேணும் இது கார்பரேட்டு சதி தாய்ப்பால் மட்டும்தான் மனுஷனுக்கு நல்லது ஆமாம் குழந்தைகளுக்கு அதுதான் நல்லது இதுதான் இயற்கையோட விதி மாட்டுப்பால் மனுஷனுக்கு நல்லதுன்னு சொல்லி வச்சாங்கல்ல இது கார்பரேட்டோட சதி நம்ம எல்லாரும் இந்த கார்பரேட்டு சதினால தான் இன்னைக்கு வீணாயிட்டோம் ஆமாம் இன்னைக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து ஏன் இப்படி பாடாப்படுத்துது இந்த சீசனில் எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்ன கெமிக்கல் உணவு தான் யார் உடம்புலையும் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லை ஆமாம் சுகப்பிரசமங்கிறது இயற்கையோட விதி இன்னைக்கு சிசேரியனுங்கிறது கார்பரேட்டோட சதி ஆமாம் இனிப்பு பழங்களோ புளிப்பு பழங்களோ லிக்யூடாக இருக்கக்கூடியதோ சதையாக இருக்கக்கூடிய பழங்களோ யார் வேணாலும் பழங்கள் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறது இயற்கை நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கு சக்கர நோயாளினா இனிப்பு பழங்கள் தொடவே கூடாது அப்படின்னு இன்னைக்கு சதி இது கார்பரேட்டு சதி ஆமாம் கொழுப்பு இருக்கக்கூடிய உணவுகள் யார் வேணாலும் சாப்பிடலாம் ஆனால் இருதய நோயாளிகள் கொழுப்பு சாப்பிடக்கூடாதுங்கிறது கார்பரேட்டு சதி பசி வந்தால் எந்த நோயுமே பசி வந்தாக்க அப்போ சாப்பிட்டிங்கன்னா எந்த நோயுமே குணமாகி போயிடும் பசி வராமல் சாப்பிட்டிங்கன்னா பிரச்சனை தான் அப்போ பசி வருதோ வரலையோ சாப்பிடுங்கன்னு சொன்னது கார்பரேட் சதி தானே ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழணும்னா இரவு நேரத்தில் நல்லபடியாக தூங்கணும் இதுதான் இயற்கை ஆனால் அதை உங்களை மரக்கடிக்க வச்சு இரவெல்லாம் பணி செய்ய வச்சு இரவில் தூங்க விடாமல் உங்களை தடுத்து வச்சுருக்கிறது இந்த கார்பரேட்டோட சதி ஆமாம் ஆரோக்கியத்தை இந்த உடம்பே சொல்லும் நமக்கு உடம்பு பிரச்சனையாக இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த உடம்பே நமக்கு சொல்லும் ஆரோக்கியத்தை சொல்லும் நாம் வந்து ரொம்பவும் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த வாழ்நாளில் ரொம்ப தப்பு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆமாம் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஏதாவது ஒரு காய்ச்சலோ இல்லை தலைவலியோ வந்துன்னா இது ஆரோக்கியத்தை நமக்கு எடுத்து சொல்லுது ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இது நோய் அப்படின்னு நினச்சி நோய் காட்டக்கூடியதுக்காக பரிசோதனை பண்ணி அதுக்கப்புறம் நோய் காட்டக்கூடியது அறிகுறின்னு சொல்லி அதுக்கு கார்பரேட்டு சதி அது ஆமாம் எந்த நோயுமே முழுவதுமாக குணமாகும் அதுதான் இயற்கை எந்த நோயுமே குணமே ஆகாது இது கார்பரேட்டோட சதி ஆமாம் நிறைய பேர் கேள்வி கேட்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் லீவ் சாட்டில் இருப்பீங்க கேள்விகள் கேட்கக்கூடியவர்களுக்கு நான் கொஞ்ச நேரத்தில் பதில் சொல்கிறேங்க ஏன்னா உங்களுக்குன்னு நிறைய மனசில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நிறைய இருக்கும் அது எல்லா விஷயங்களும் நான் தெளிவாக உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஆனந்த நாராயணன் டைம் பாஸ் கவி ரமேஷ் எல்லோரும் லைனில் வந்திருக்கீங்க எஸ் வெரி குட் வாங்க வெல்கம் நான் நிறைய சொல்லித்தரேன் நிறைய இயற்கை உணவுகள் சம்மந்தமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம் நல்லபடியாக முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் ஆமாம் மருத்துவம் அப்படிங்கிறது எளிமையானது இயற்கையானது ரொம்ப நல்லது தான் அது ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம் ஆனால் அதை வணிகமயமாக மாற்றிட்டாங்க இன்றைக்கி கார்பரேட்டு சதி ஆமாம் இப்போ பாருங்கள் உடம்பில் பெருங்குடல்னு ஒன்று இருக்குதுங்க அந்த பெருங்குடலில் மலம் நிறைய தேங்கியிருக்கும் அதில் இருக்கக்கூடிய மலம் வெளியேறலைன்னா நமக்கு பாதிப்பு உருவாகும் இதுதான் நம்ம பிரச்சனைக்கான முதல் காரணம் அதாவது மஞ்சள் கழிவுகள்னு சொல்லுவோம் மலக்கழிவு உடல் அப்படிங்கிறது உயரை தாங்க உயிரை வந்து தாங்கிக்கக்கூடிய ஒரு பாத்திரம் மாதிரி இந்த உடல் அழிஞ்சிச்சுன்னா உயிர் அதில் தங்கவே முடியாது ஞானம் அடையணும்னு சொன்னால் யோக முறையை பயன்படுத்தணும் இந்த யோக முறையை பயன்படுத்த முடியாமல் போயிடும் உசுறு போச்சுன்னா ஆமாம் யோகத்தில் நம்ம மிகச்சிறப்பாக வரணும்னா அதுக்கு உடம்பு வேணும் உயிர் வேணும்ல உடம்பை வளர்க்கும் உபயம் அறிந்தே 
அப்படின்னு தானே நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க பெரியவங்க திருமணம் பிரமாதம் சொல்லி கொடுத்துருக்காருல்ல யோகத்துடைய சிறப்பை மிக பிரமாதமாக நமக்கு சொல்லும் பொழுது உடம்பை பற்றியும் சொல்கிறாரு உடம்பினை முன்னம் இழுக்கென்று இருந்தேன் உடம்பினை முன்னம் இழுக்கென்று இருந்தேன் என்ன உடம்பு அது பெரிய விஷயம் தேவையில்லை அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு அர்த்தம் உடம்பினுக்குள்ளே ஒரு பொருள் கண்டேன் உடம்புலே உத்தமன் கோவில் கொண்டான் என்று உடம்பினை யான் இருந்து தோம்புகின்றேனே பாருங்க உடம்புக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நீ இந்த நிலைகளை தெல்ல தெளிவா யோகத்துக்கு இந்த உடம்பு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த உடம்போட அவசியத்தை திருமுலர் சொல்றாரு உடல் உடலுக்குள்ள இறைவன் வசிக்கிறாரு அப்படிங்கிறாரு உடம்பு பேணி கேட்கறது ரொம்ப அவசியம் அப்படிங்கிறாரு இந்த உடம்பு இறைவன் வசிக்கக்கூடிய கோவில் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம இந்த உடம்பை கவனிக்கணும் கவனிக்காம இருக்கக்கூடாது கோயில எப்படி சர நம்ம ரொம்ப அற்புதமா சரியா பராமரிச்சு வச்சிருப்போமா அதே மாதிரி நம்மளுடைய உடம்ப பராமரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு நீங்க பராமரிப்பு இல்லாம வச்சிருந்து அது பாவம் அப்படிங்கிறாரு திருமூலர் ஆமா உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊனுடம்பு ஆலயம் வல்லர் பிரானுக்கு வைகோ பிரவாசல் தெல்ல தெளிவார்க்கு சீவன் சிவலிங்கம் கள்ள புலனைந்தும் காலா மணி விளக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு உள்ளமும் உடலும் கோயிலுக்கு ஒப்பானவை அப்படிங்கிறாரு நம்மளுடைய உணர்வு நம்மளுடைய உணர்வுக்கான உறுப்புகள் உள்ள இருக்குல்ல இந்த உறுப்புகள்லாம் கோயில விளக்கு இருக்க மாதிரி உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் எல்லாம் அதெல்லாம் விளக்கு அப்படிங்கிறாரு ஆன்மாவை சிவலிங்கத்திற்கு சமமா சொல்றாரு இந்த யோகத்தினுடைய அத்தனை சத்தியங்களையும் நமக்கு உணர்த்துறதுக்கு திருமலர் நமக்கு இப்படி சொல்லி தராரு சுத்தம் சுகம் தரும்னு இஸ்லாம் சொல்லுது ஆமா நம்மளுடைய சுற்றுப்புறம் மட்டுமல்லக்க உடம்பும் சுத்தமா இருக்கணுங்க இன்னைக்கு அமெரிக்காவில் இவ்வளவு மக்கள் இறந்து போறாங்க கொரோனா வைரஸுக்கு ஊரை சுத்தமா வச்சுக்கிட்டாங்க வீட்டை சுத்தமா வச்சுக்கிட்டாங்க ஸ்டார் ஹோட்டலை சுத்தமா வச்சுக்கிட்டாங்க யாரும் இந்த உடம்ப சுத்தமா வச்சுக்கல உடம்பு கழிவுகளா தேங்கி கடந்ததுனால தான் இன்னைக்கு இவ்வளவு பெரிய மரணங்கள் உலக நாடுகள் முழுக்க கழிவுகள் உடம்புல இருந்து அகற்றிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா எந்த காய்ச்சல் உங்களை ஒண்ணும் செய்யாது எந்த வியாதி உங்களை ஒண்ணும் செய்யாது உடம்பு சுத்தமா இருக்கணும் மனசு சுத்தமா இருக்கணும் ஆமா உடம்ப வெளிப்புறமா சுத்தம் வச்சுக்கிறதுக்கு தண்ணி ஊத்தி குளிக்கீங்கல்ல அதே உடம்பு உள்ள யாராவது குளிச்சிருக்கிறீங்களா குளிக்கலையே உடம்பு உள்ள கழிவுகளால சிரமப்படுது இல்ல தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் நோய் தொற்று கிருமிகள் வந்து நம்மள வியாதிக்கு ஆட்படுத்துறதுக்கு ஒரே காரணம் தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் நம்ம உடம்புல நிறைய குப்பைகள் இருக்கிற காரணத்தினாலதான் ஆமா அப்போ அந்த குப்பைகளை கிளீன் பண்ணணுமா இல்லையா அப்போ தானே நம்ம நோய் தொற்றுலேருந்து நம்மளை பாதுகாத்துக்க முடியும் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு சத்துக்களாக கிரகிக்கப்படணும் இல்லை கிரகிக்கப்பட்டு எஞ்சிய கழிவுகள் தேங்குச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சத்து தனியாக பிரிஞ்சு அசத்து தனியாக பிரிஞ்சுன்னா அந்த அசத்து தினசரி வெளியேறப்படணுமா இல்லையா அப்படி வெளியேறப்படாமல் உள்ளே இருந்தால் அது என்னவாகும் விஷமாகும் விஷமாகி உடம்புடைய பதம்பாக இருக்கும் அப்படின்னு எல்லா துறையில் உள்ள மருத்துவர்களும் சொல்கிறாங்க ஆமா அதனாலதான் நித்தம் கழித்தல் அவசியம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆமா இந்த இருபத்தி ஓராவது நூற்றாண்டுல இன்னைக்கு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவோ விஞ்ஞானத்திலையும் மருத்துவத்திலையும் முன்னேறி இருக்கோம்னு சொல்றோம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு முன்னேறமோ அதை விட அதிவேகமா நோய்கள் இன்னைக்கு முன்னேறிக்கிட்டு இருக்கு இதுதான் உண்மை இன்னைக்கு ட்ரெண்ட் இப்ப பாருங்க இந்த மார்ச் ஏப்ரல் மே மாசத்துல ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல பாருங்க இந்த கொரோனா வைரஸ்ங்கிறது எவ்வளவு பெரிய ஒரு விஷயமா போகுது பாருங்க எல்லாம் காரணம் என்ன உடம்புல கழிவுகள் தேங்கியது ஆமா நோய்கள் போய் முன்னேறிடுச்சு இன்னைக்கு மருத்துவர்கள் அதிகம் மருத்துவமனைகள் அப்போ அதிகம் அப்போ நோய்கள் குறையணும் இல்ல குறையிலையே நோய் அதிகமாயிட்டே இல்ல போகுது நோயாளிகள் அதிகமாயிட்டே போறாங்களே நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான கழிவுகள் கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கழிவுகள் வியர்வ அப்புறம் சிறுநீர் அப்புறம் மலம் இதெல்லாம் தானாகவே வெளியாகும் இப்படி வெளியாகலைன்னா உள்ளே போய் தேங்கும் பெருங்குடலில் அகற்றப்படாமல் இருக்கக்கூடிய மலம் அதனால் உருவாகக்கூடிய டாக்சின் இந்த நச்சுப்பொருள்லாம் சேர்ந்து உடம்பில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு உள்ளுறுப்புகளை பாதிப்புக்கு உள்ளாக்கும் ஒரே நல்ல பாதிப்புக்கு உள்ளாக்காது ஒரு முப்பது இருபது இருபத்தஞ்சு அப்புறம் முப்பது வருஷம் வரைக்கும் கூட தாங்கும் ஒரு முப்பது வருஷம் வயசு வரைக்கும் கூட உடம்பு தாங்கும் அப்புறம் தான் பிரச்சனையை கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் இன்னைக்கு முப்பத்தி நாலு வயசுல ஹார்ட் அட்டாக் வந்து இறந்து போறாங்களே கழிவுகள் தேங்குறதுனால தானே உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு பகுதியிலையும் டாக்சின் இருக்குது எல்லா டாக்சினையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் இந்த டாக்சின் எல்லாம் உள்ள போய் சேர்ந்துச்சுனாக்க நச்சுத்தன்மையினால நம்மளுடைய ஆயுட்காலம் குறைஞ்சு போயிடும் இளமையிலேயே முதுமைத்தன்மை உருவாகும் 
மூட்டு பிடிப்பு ஏன் வந்துச்சு நோய் ஏன் உருவாது வெளிய கண்கள் ஏன் வந்துச்சு வெளிய தோல் உங்களுக்கு எதுக்கு வந்துச்சு மந்தமான செயல்பாடு இருக்கு உங்களுக்கு ஏன் வந்துச்சு நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய அத்தனை கோளாறுகளுக்கும் காரணம் என்ன தெரியுமா உடம்புல தேங்கி கிடக்கக்கூடிய கழிவுகள் எப்பொழுது இந்த கழிவுகள் வெளியேற்றப்படுகிறதோ அப்பொழுதுதான் இந்த உடம்பு இயற்கையான நல்ல உடம்பாக மாறும் நம்மளை நம்ம பாதுகாக்கணும்னா ரொம்ப சிறப்பாக செயல்படணும் பெருங்குடலில் சுத்தம் பண்ணணும் பெருங்குடலில் சுத்தம் செஞ்சு அதை பத்திரமா வச்சுக்கிறணும் நம்ம சில பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை உடம்புக்கு எடுத்தா தான் உடம்பு தன்னைத்தானே சீர் செய்யும் அதுக்கு தான் இந்த கழிவு நீக்க பயிற்சி உடம்புல இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை நீக்கணும் ஆமா உண்ணக்கூடிய உணவு அளவறிஞ்சு அதுல இருக்கக்கூடிய சக்தி தெரிஞ்சு நம்மளுடைய உழைப்பு தகுந்த மாதிரி பசி எடுக்கக்கூடிய நேரத்துல சரியான அளவுல அறவயிறு உணவு கொஞ்சம் தண்ணி இப்படி என்ன பண்ணணும் மாத்தி மாத்தி நம்ம உணவுகளை எடுக்கணும் உண்ணக்கூடிய உணவை நல்ல வாயில போட்டு உதடு மூடி பிரியாம நல்ல மென்று அரைச்சு சாப்பிடணும் நாம சாப்பிடக்கூடிய உணவு சத்துக்கள் அடங்கியதா இருக்கணும் சத்துக்கள் அடங்கியதா இருந்தா மட்டும்தான் அதை நீங்க சாப்பிடணும் இல்லைன்னா சாப்பிடவே கூடாது நார்பொருள் அடங்கிய உணவுகள் நல்லா சாப்பிடணும் ஒரு உணவை எடுத்து இப்படி கையில் வைக்கிறோம்னா அந்த உணவை பார்த்து கேட்கணும் நீ பிளட்டா மாறுவியா மாற மாட்டியான் அது பிளட்டா மாறுதுன்னா நம்ம உள்ள அனுப்பணும் இல்லைன்னா சாப்பிடவே கூடாது ஒரு உணவு பிளட்டா கன்வெர்ட் ஆகும்னா அதை அனுப்புங்க இல்லாட்டி சாப்பிடாதீங்க கண்ட கண்ட எண்ணெயில செஞ்ச உணவுகளை சாப்பிடலாம சாப்பிடக்கூடாது தரமான பொருட்களை மட்டும்தான் சாப்பிடணும் இங்க பாருங்க நம்ம உடம்புக்குள்ள பாக்டீரியா இருக்கு வைரஸ் இருக்கு எல்லாமே இருக்கு நம்ம உடம்புக்குள்ள நன்மை தரக்கூடிய பாக்டீரியாவும் சில விஷயம் இருக்கு நன்மை தரக்கூடிய பாக்டீரியாவை சில ரசாயனங்களும் சில நிறமூட்டிகளும் சில சுவையூட்டிகளும் இதெல்லாம் என்ன செய்யும் போய் அழிச்சிடும் ஆமா இப்ப ஏதோ உடம்புல தங்குற கழிவு தானேன்னு அலட்சியமா நீங்க இருந்தீங்க அப்படின்னா அதுதான் தேங்கி தேங்கி என்ன ஆகுது உங்களோட உடம்ப வீணாக்குது அப்ப உடல் கழிவுகள் நீங்குவதற்கு வழி உண்டா அப்படின்னா நிறைய இருக்கு உடல் கழிவுகள் வந்து மழக்கழிவு மட்டும் கிடையாதுங்க ரத்த கழிவுகள் கண் கழிவுகள் காதல கழிவுகள் இருக்குது உங்களுடைய உடம்புல கொழுப்புகள் சேர்ந்து கிடக்கு உப்பு சேர்ந்து கிடக்கு கிட்னில கழிவுகள் இருக்கு இறப்பையில ஒரு ஒரு இடங்கள்லையும் நிறைய இடத்துல பேங்க்ல பணம் வச்சிருக்க மாதிரி நீங்க உடம்புக்குள்ள அங்கங்க நீங்க ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கிறீங்க நான் ஒரு ஒரு விஷயமா தெளிவா சொல்லி தரேன் இப்ப நம்ம பெருங்குடல் பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் எதையுமே பொறுமையா தீர விசாரிச்சு அற்புதமா தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அப்புறம் உங்களுக்கு டவுட் வராது அதனால நான் விரிவா சொல்றேன் அமைதியா கேளுங்க உங்க வாழ்க்கையில நேரம் கொடுத்து கொஞ்ச நேரம் உக்காந்து அமைதியா முழு வீடியோவும் பார்த்து கேட்டு புரிஞ்சுக்கோங்க அப்பதான் கழிவு நீக்கத்தினுடைய மகிமை என்னன்னே தெரியும் கழிவு நீக்க பிரிச்சு ரொம்ப முக்கியம் நான் நேரடி பயிற்சிக்கு வாங்க நாற்பத்தெட்டு நாள் ட்ரைனிங் எடுங்க அப்படின்னு நிறைய பேர்கிட்ட சொல்லுவேன் அதுக்கப்புறம் நாற்பத்தெட்டு நாள் டைம் கொடுத்து தான் ஆகணும் இப்ப நம்ம இதுக்கு சும்மா ஒரு சில பேருக்கு என்ன பண்றோம் ஏழு நாள் பயிற்சி பதினாறு நாள் பயிற்சி இப்படிலாம் நம்ம நிறைய பயிற்சிகள் கொடுக்குறோம் அதுல நீங்க கலந்துகிட்டு பயிற்சி எடுத்துக்கிறலாம் இருபத்தி ஒரு நாள் தண்ணி மட்டும் குடிச்சுட்டு கூடிய உணாண்பு பயிற்சி நடத்துகிறோம் அதுலேயும் நீங்கள் பயிற்சி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து பண அளவில் சிறிய ஆள் பெரிய ஆள் பதவியில் சின்ன ஆள் பெரிய ஆள் அதெல்லாம் வேண்டியது இல்லை உடம்பு இருக்கு உங்களுக்கு உடம்ப சரி பண்ணணும் அவ்வளோதான் எங்களுக்கு தேவை வேறு ஒன்றும் தேவையில்லை உடம்பை சுத்தப்படுத்துறதுக்கு மிகச்சிறந்த ஆயுதம் மருந்து என்ன தெரியுமா தண்ணீர் பெருங்குடலை சுத்தப்படுத்துறதுக்கு சிறந்த வழி என்ன தெரியுமா ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு அதிக அளவில் தண்ணி குடிக்கிறது ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு டம்ளர் தண்ணி குடித்தோம் அப்படின்னா சீரான முறையில் தண்ணியை நல்ல வாயில் ஊற்றி கொப்பிளித்து குடிக்கணும் அதான் சீரான முறையில் குடிக்கிறது உடல்லேருந்து இயற்கையான முறையிலேயே தீமையான அந்த நச்சு பொருள்கள் எல்லாமே கழிவுகள் எல்லாம் வெளியேறிடும் ஆமாம் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு எதையுமே சாப்பிடாம தண்ணி மட்டும் குடிச்சுட்டு வாட்டர் ஃபாஸ்ட் எடுத்தா எல்லா கழிவுகளும் வெளியேறிடும் நல்லது வேற எதுவும் வழி உண்டா ஆப்பிள் ஜூஸ் எடுக்கலாம் பெருங்குடலை சுத்தப்படுத்துறதுக்கு சிறந்த வீட்டு சிகிச்சை என்ன அப்படின்னு சொன்னா இந்த அற்புதமான ஆப்பிள் ஜூஸ் தான் அதையும் சீரான முறையில குடிக்கணும் நல்லா தண்ணி கலந்து அமைதியா வாயில ஊத்தி ரெண்டு உதறு முடி கொப்பிளிச்சு கொப்பிளிச்சு ஒரு இருபது தடவை கொப்பிடிக்கணும் அப்பதான் அதோட சுவையே மாறும் சுவைய இல்லாத தன்மை சுவைய உணர்ந்து சுவை இல்லாத தன்மைக்கு போகும் அப்புறம் தான் உள்ள அனுப்பணும் ஆமா அச்சு பொருட்கள் உடஞ்சு எல்லாம் வெளியில வந்துடும் கல்லீரல் இந்த செரிமான அமைப்பு எல்லாம் மேம்படும் இந்த ஆப்பிள் ஜூஸ் குடிச்சிங்கன்னா ஆமா வடிகட்டியும் குடிக்கலாம் வடிகட்டாமையும் குடிக்கலாம் ஆமா ஆப்பிள் ஜூஸ் அப்பப்ப ஃப்ரெஷ்ஷா தயாரிச்சு குடிக்கணும் ஆமாங்க வேற ஏதாவது உலர்ந்த பழங்கள் வச்சு கூட நீங்க சேர்த்து நீங்க சாப்பிடலாம் நல்லா அரைச்சு ச
இந்த எலுமிச்சையில் நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் குணங்கள் நிறைய இருக்குது அதில் அதிகமான விட்டமின் சி இருக்குது செரிமான அமைப்புக்கு நல்லா உதவி செய்யும் அதனால் பெருங்குடலில் நம்ம சுத்தப்படுத்த முடியும் இந்த எலுமிச்சை ஜூஸு அற்புதமாக பயன்படுத்துங்க எலுமிச்சையை பிழிஞ்சு கொஞ்சம் லேசாக இந்துப்பு வேணால் கலந்துக்கலாம் கடல் உப்பு வேண்டாம் தேன் வேணால் கலந்துக்கலாம் அதோட வெது வெதுப்பாக கொஞ்சம் நீர் வெந்நீர் கொதிக்க வச்சு தண்ணி இல்லை வெது வெதுப்பாக லேசாக ஒரு ஃபார்ட்டி டிகிரிக்கு கீழே லேசாக சூடுபடுத்தப்பட்ட மென்மையான வெந்நீரை கலந்துக்கலாம் அதிகாலையில் வெறுமையத்தில் குடித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதிக அளவு ஆற்றல் கிடைக்கும் இந்த எலுமிச்சை ஜூஸு ஆமாம் பிரச்சனை இல்லாமல் மலங்கழிக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி தரும் உங்களுடைய சருமம் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் நிறைய பேருக்கு சருமம் கருமமாக இருக்குது தோலே நல்லா இல்லை ஸ்கின்னு நல்லா இல்லை ஆமாம் அடுத்து நாலாவது உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறேன் பச்சை காகரி ஜூஸ் எல்லாம் சாப்பிடலாம் பெருங்குடலை சுத்தப்படுத்தணும்னு முடிவு பண்ணிட்டால் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் சாப்பிடக்கூடாது சமைக்கப்பட்ட உணவுகளை ஒரு நாலஞ்சு நிலைக்கு சாப்பிடக்கூடாது தள்ளி வச்சிடணும் ஆமாம் அந்த அளவு பெருங்குடலுக்கு மட்டும் மொத்த உடலையே நம்ம கழிவு நீக்கம் பண்ணணும்னா நமக்கு பதினாறு நாள் தேவை அதுக்கு தான் இப்போ பதினாறு நாள் நம்ம புதிய பயிற்சி ஒன்று டிசைன் பண்ணியிருக்கிறோம் என்னென்ன உணவுகளை சாப்பிடணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு அனுப்புவேன் அதை நீங்கள் சாப்பிட்டு இயற்கை உணவுகள் எடுத்து இயற்கையான ஜூஸுகள் எடுத்து இயற்கை முறைகளை ஆக பெரிய அளவில் உடம்புக்குள்ள ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர போகிறோம் வாழ்நாள் முழுக்க இயற்கை உணவு சாப்பிட்ணுமா அது உங்கள் விருப்பம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறது ஒரு பதினாறு நாளாக பதினாறு நாள் இருபத்தொரு நாள் ரேட்டு வரீங்களா இருபத்தொரு நாள் நாற்பத்தெட்டு நாள் வியாதியை குணப்படுத்துகிற பயிற்சி வரீங்களா நாற்பத்தி எட்டு நாள் அது போதும் அதுக்கப்புறம் முடிஞ்சால் வாழ்நாள் முழுக்க கடைப்பிடிங்க முடியலைன்னா ஒரு நேரம் உணவை சமைச்சதை நிறுத்திட்டு ஒரு நேரம் இயற்கை உணவு ஒரு நேரம் சமையல் உணவுன்னு வாழ்நாள் முழுக்க இருங்க அது உங்கள் இஷ்டம் இயற்கை உணவு சாப்பிட்டே அவனும் கட்டாயமாக அப்படி இல்லை உடம்பை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இந்த இயற்கை உணவு நமக்கு இப்போ தேவை பச்சை காய்கறி ஜூஸு அற்புதமாக செய்யும் ரொம்ப அற்புதமாக செய்யும் உடம்பை சுத்தப்படுத்தி தரும் அதுவும் பச்சை நிறத்தில் இருக்கக்கூடிய காய்கறிகள் எடுத்தோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த பச்சை காய்கறிகளில் இருக்கக்கூடிய குளோரோஃபில் அப்படிங்கக்கூடிய நச்சு பொருள் எல்லாத்தையும் நீக்கிறதுக்கு அந்த குளோரோஃபில் பயன்படுது ஆமாம் நிறைய கனிமங்களும் அமினோ அமிலங்களும் நிறைய விட்டமின்களும் இந்த காய்கறிகளில் இருக்குது பச்சை நிறத்திலான காய்கறிகள்னு இல்லை எல்லா காய்கறிகளிலுமே இருக்குது ரொம்ப நல்லது தான் நம்மளுடைய உடம்பு ஆரோக்கியமாகவும் ஆற்றல் திறனோடவும் வச்சுக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் பயன்படுது மூலிகை தண்ணீர் கூட குடிக்கலாம் மூலிகை தண்ணீர்னா துளசி போட்டு குடிக்கிற தண்ணி அப்புறம் சீரகம் போட்டு குடிக்கிற தண்ணி நன்னாரி வெட்டி வேறு போட்டு குடிக்கிறோம் அப்புறம் கிராம்பு ஏலக்காய் அதெல்லாம் போட்டு குடிக்கிறோம் இந்த மாதிரி தண்ணியெல்லாம் மூலிகை தண்ணீர் எதுவும் சாப்பிடலாம் ஆமாம் இந்த காய்கறி ஜூஸு அப்புறம் இந்த ஃப்ரூட் ஜூஸு இதெல்லாம் ரெடிமேடாக தயாரித்து எங்கேயாவது விற்றுக்கிட்டு இருப்பாங்க அதெல்லாம் வாங்கி குடிக்கவே கூடாது ஆமாம் அதெல்லாம் நல்லது இல்லை அது கெட்டது அதுவே போய் அப்புறம் கழிவு பொருளாக உட்காரும் உங்களுடைய உடம்புக்கு அது உதவி செய்யவே செய்யாது ஏன்னா ரெடிமேடு ஜூஸில் உங்கள் உடம்புக்கு தேவையான பயனுக்கூடிய என்சைமுகள் அதில் இல்லை நீங்களே தயாரித்து ரொம்ப நேரம் கழித்து குடித்தாலும் அதில் பயன் இல்லை ரசாயனங்கள் கலந்த இந்த ஜூஸ் ரெடிமேடு ஜூஸ்லாம் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை லெமன் ஜூஸ்னு கொடுக்குறாங்க அது லெமன் பவுடர் ஆரஞ்சு ஜூஸ்னு கொடுக்குறாங்க ஆரஞ்சு பவுடர் மேங்கோ ஜூஸ்னு கொடுக்குறாங்க அது மேங்கோ பவுடர் ஆமாம் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இது ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் இல்லை ரெடிமேடு ஜூஸ் இங்கே பாருங்கள் கேரட்டு பீட்ரூட்டு சோளம் சீமப்பூசணி கீரை பரட்டை கீரைன்னு ஒன்று இருக்குது இது போல் இருக்கக்கூடிய கீரைகளையும் காய்கறிகளையும் வீட்லேயே பிளெண்டர் வச்சு நல்லா அற்புதமாக அரைச்சி நிறைய தண்ணி கலந்து வடிகட்டி அதில் தேங்காய் பால் கொஞ்சம் கலந்து நல்லபடியாக குடித்தோம்னா சூப்பராக ருசியாக இருக்கும் நாட்டு சக்கரை வேறு வழியே இல்லைன்னா கலந்துக்குங்க அல்லது பணங்கருப்பட்டி தேன் இருந்தால் கலந்துக்குங்க இல்லைன்னா எதுவுமே வேண்டியது இல்லை அதுவும் நல்லது தான் உங்கள் இஷ்டம் தான் இனிப்பு துளசின்னு ஒரு ஒரு துளசி இருக்குது அதோடய வாட்டர் இருக்கும் அதில் ஒரு சொட்டு விட்டுக்குங்க இது மாதிரி இயற்கை முறையை கடைப்பிடிச்சு ரியல் லைஃபுக்கு வாங்க கொஞ்சம் உணவை தியாகம் பண்ணுங்க நான் சாப்பாடே இல்லாமல் வாழ்நாள் முழுக்க ஜென்மா ஜென்மத்துக்கு இருங்கன்னு சொல்லலை உங்களுடைய உடம்புல இப்போ இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை நீக்கி உடம்பை எனர்ஜி பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறேன் சுத்தமாக ரத்தம் வேணுமா இல்லையா சமத சமைச்சதை சாப்பிட்டா சில சாப்பாட்டில் இருபது பர்சன்ட் சில சாப்பாட்டில் நாற்பது பர்சன்ட் சில சாப்பாட்டில் முப்பது பர்சன்ட் அவ்வளோதாங்க சக்தி கிடைக்கும் இயற்கை உணவை சாப்பிட்டா நூறுக்கு நூறு சதவீதம் உடம்புக்கு சத்து கிடைக்கும் இந்த இயற்கை உணவில் சில நேரங்களில் என்ன பண்ணணும் நம்ம கொஞ்சம் எலுமிச்சம்பழம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள்லாம் போட்டு ஊற வச்சு சில பொருட்களை பயன்படுத்தணும் சிலர் உரம் போட்டெலாம் வச்சுருப்பாங்க சிலதில் மாடிஃபைடு
இந்த வீடியோ முழுசா பார்த்துட்டு இன்னொரு முறை கூட நீங்க பார்க்கலாம் ஆமா நிறைய நார்ச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை நம்ம சாப்பிடும் போது ரொம்ப சக்தி பெறுவோம் நார்ச்சத்து உணவுகள் உண்ணுதுனால நமக்கு தீமை வராது தீமை தரக்கூடிய நச்சு பொருள் அதையும் வெளியில கொண்டு வந்துடும் பெருங்குடல்ல சுத்தப்படுத்தும் மலத்தை மென்மையாக்கி வெளில கொண்டு வரும் மலங்கழித்தல மேம்படுத்துறதுக்கே நார்ச்சத்து தான் உதவி செய்யும் அதனால தான் நான் அரிசி வேண்டாம் கைக்குத்தல் அரிசியை கூட சாப்பிட்டுக்கோங்கன்னு சொல்ல வர சில நேரங்கள் நான் சொல்லுவேன் சமைச்சோடனே வேணாம்போம் நான் சமைச்சோடனே சாப்பிடுவேன் பாங்க சரி அப்போ என்ன செய்யலாம் கைக்குத்தல் அரிசியாவது எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா மலம் இலகி வந்துடும்ல அதான் நல்லது நீ பாருங்கள் கழிவு பொருட்களை வெளியேற்றுறதுக்கு உடம்பு சுலபமான ஒரு சூழ்நிலையை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கு அந்த சுலபமான சூழ்நிலையை நம்ம தான் உருவாக்கி தரணும் உடம்புக்கும் உணவுக்குமான ஒரு பிரிவை ஏற்படுத்தணும் ஆமாம் இப்போ காதலன் காதலி மாதிரி இருக்கிறீங்க உங்கள் வாயு உணவை தேடி தேடி அலையுது அப்போ கொஞ்ச நாள் பிரிங்க உணவை பிரித்து வைங்க வேண்டாம் உணவு கொஞ்சம் நாளைக்கு அது உள்ளே போய் போய் தான் உங்களுக்கு அவ்வளவு கழிவுகளாக சேர்ந்தது குடல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை நீக்கணும்னா நார்ச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை சாப்பிட்றோம் ஆமாம் ராஸ்பெரி பேரிக்காய் ஆப்பிளு இதெல்லாம் அற்புதமான பழம் ஆமாம் ப்ரொக்கோலி சாப்பிடலாம் இதெல்லாம் நல்ல காய்கறி நார்ச்சத்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேவைங்க அது நல்லதுங்க எடுத்துக்கங்க முழுமையான தானியங்கள் நட்ஸு பீன்ஸு இது மாதிரிலாம் நமக்கு ரொம்ப நல்ல உணவுகள் நார்ச்சத்து இருக்கக்கூடிய உணவுகளாக இறைவன் கொடுத்துருக்குறாங்க இறைவன் கொடுத்த உணவை எடுத்துக்க வேண்டியதானே ரொம்ப நல்லபடியாக எடுத்து வாழ வேண்டியதானங்க அடுத்து குடலை பெருங்குடலை கிளியர் பண்ணால் உப்பு பயன்படுத்தலாங்க உப்பு எப்படி பயன்படுத்தலாம்னா காலையில் என்ன பண்ணணும் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு எடுத்து தண்ணியில் கலந்து ஹாட் வாட்டரில் கலந்து கொதிக்க வச்ச தண்ணியில் கொதிக்க வச்ச தண்ணியில் கலந்து குடிச்சிடணும் குடிச்சிட்டோம்னா வயிறு கலக்கி வெளில போயிடும் இப்போ இந்த பானத்தை நீங்கள் வெது வெதுப்பாக குடிக்கணும் காலையில் முதல் வேலையாக எம்டி ஸ்டமக்கில் குடிக்கணும் கொஞ்சம் நேரம் காத்திருக்கணும் கொஞ்சம் நேரம் காத்திருந்து கீழே தரையில் படுத்து வலது பக்கமாக இடது பக்கமாகவோ அப்படி அப்படி உருண்டு உருண்டு படுக்கலாம் இல்லை பேசாமல் படுத்துக்கிட்டு குடலை அப்படி மசாஜ் பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படி அழுத்தி கொடுக்கலாம் அப்படி ம அப்படி அழுத்தி கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகுன்னா மலங்கழித்தில் ஊக்கப்படுத்தி தரும் நிறைய நச்சு பொருட்கள் குவிந்திருக்கிறது மலத்தில் தான் ஆமாம் சீரான மலமாக உங்களுக்கு வெளியில் போகும் இந்த உப்பு தண்ணி குடிச்சிங்கன்னா ஒட்டுண்ணிகள் பாக்டீரியாக்கள் இதெல்லாம் குடல் பாதையில் இருக்குது அதையெல்லாம் நீக்கிறதுக்கு இந்த தண்ணி உங்களுக்கு உதவும் உப்பு தண்ணி பாக்டீரியாக்கள் குடல் பாதையிலேருந்து நீக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளோ நல்லது சந்தோஷம் தானே இது இப்போ சமைச்ச உணவு பழக்கம் இருக்கக்கூடிய அவர்கள் மாதத்துக்கு அஞ்சு தடவை இதை செய்யணும் இப்போ நம்ம பதினாறு நாள் கழிவு நீக்க பயிற்சி இப்போ எடுக்க போகிறோம் நமக்கு சில மெத்தடெலாம் நான் சொல்லுவேன் நான் சொல்லக்கூடிய மெத்தடில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நான் சில பொதுவான மெத்தடெலாம் இப்போ சொல்கிறேன் கழிவு நீக்க பயிற்சினா இன்னொன்று உங்களுக்கு புரியணும் இல்லை நான் அந்த மெத்தட் சொல்கிறேன் பதினாறு நாளைக்கு நான் உங்களை வழி நடத்துவேன் டே ஒன் டே டூ டே த்ரீ டே ஃபோர் டே ஃபைவ்னு நான் வழி நடத்துவேன் நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இணைஞ்சிருந்து அதை நான் வழி நடத்துவேன் நீங்கள் அழகாக அதை ஃபாலோ அப் பண்ணுறேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கலாம் பதினாறு நாளில் உடம்பு பியூரஸ்ட் உடம்ப மாறிடும் சுத்தமான உடம்ப மாறிடும் நான் இருக்கேன் எல்லாம் இயற்கை வழிகள் தான் எந்த கெமிக்கலும் இல்லை எந்த மருந்தும் இல்லை எந்த மாத்திரையும் இல்லை புது வகையான எந்த மூலிகைகளும் இல்லை எல்லாம் இயற்கை வழியில் சொல்லித்தார் பதினாறு நாளும் நான் உங்களை வழி நடத்துகிறேன் ஆமாம் சந்தோஷமாக இருங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு மறுமலர்ச்சி உருவாக்கணும் சந்தோஷமாக இருங்க நல்லா ஃபாலோ பண்ணுங்க நான் சொல்கிறத அப்படியே கேட்கணுங்கிற முடிவுக்கு வாங்க நான் சொல்கிறது எல்லாமே அத்தனையுமே அனுபவம் பல ஆண்டு அனுபவம் நம்ம யூடியூப்லேயே பாருங்கள் சகல வியாதிகளும் குணப்படுத்தி இருக்கிறோம் இந்த இயற்கை உணவுகள் மூலமாக இப்போ உடம்பை சுத்தப்படுத்துறதுக்கு சோத்து காத்தால் வச்சு கூட நம்ம சுத்தம் பண்ண முடியும் சிலருக்கு கிடைக்கும் சில பேர் கிடைக்காது நம்ம எப்பவுமே பல வழிமுறைகள் சொல்கிறதுக்கு என்ன காரணம் ஏதாவது ஒரு வழிமுறை அவங்க கடைபிடிப்பாங்கன்னு தான் பல வழிமுறைன்னா கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இருபது முப்பதெல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் எப்பயுமே சொன்னால் ரெண்டு இல்லை அஞ்சு அவ்வளோதான் அதுக்குள்ளே அதுக்கு மேலே நான் சொல்லக்கூடாது எதை ஃபாலோ பண்ணுறனே தெரியாமல் போயிடும் தமிழ் அறிஞர்கள் நிறைய புத்தகங்களில் நன்னூல்கள் எழுதி எழுதிச்சுட்டு போயிட்டாங்க நம்ம எதையுமே படிக்கிறதில்லை அப்போ எதையுமே படிக்கிறதில்லை ராமாயணம் என்ன அது ஒரு லேண்டு ப்ராப்ளம் இட பிரச்சனை ஊர் பிரச்சனை நாட்டு பிரச்சனை அதுதான் ஆமாம் ஒரு ஒரு காவியங்களுமே நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க எல்லா பிரச்சனைகளுமே தீர்க்கிறதுக்கு நம்ம ராமாயணம் படிக்கல மகாபாரதம் படிக்கல சிலப்பதிகாரமோ சிவகந்தாமன் என்ன படித்தோம் எதுவுமே படிக்கல ஏன்னா நிறைய இருக்குது தெருக்குறளே படிக்கல எல்லாத்தையும் குறை
தத்துவஞானி வேதாத்திரி மகிழ்ச்சிக்கு மேல அந்த உலகத்துல புண்ணியம் செய்யறதுக்கு நிறைய பேருக்கு நல்லது பண்றதுக்கு உலகத்தை காப்பாத்துறதுக்கு ஒரு ஆள் வரணுமா வாழ்க வளமுடன் சொன்னாரு அதுலயும் நம்மளால குறக்க முடியுது வாழ்க வளமுடன் சொல்லக்கூடாது வாழ்க வளத்துடன் சொல்லணும் என்ன பண்ணாலும் குறை சொல்லிட்டு தான் இருப்பாங்க நான் என்ன செஞ்சாலும் குறை தான் சொல்லுவாங்க நீங்க என்ன பண்ணாலும் உங்களையும் குறை சொல்லுவாங்க இந்த பதினாறு நாளைக்கு நம்ம கடைபிடிக்க போறோம் இல்ல இயற்கை உணவு குறை சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க சரி இந்த சோத்து கத்தால பத்தி நான் சொல்லிடுறேன் இந்த சோத்து கத்தால என்ன பண்ணணும் கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ் கலந்து நல்லா அரைச்சு அதை வந்து வடிகட்டி குடிச்சிடலாம் அது மாதிரி குடிச்சாலுமே நமக்கு பெருங்குடல் சுத்தப்படுத்தி கொடுக்கும் அந்த தலைவலி பிரச்சனை இருந்தால் அதை சரி பண்ணும் சரும தொற்று வியாதி இருந்தால் சரி பண்ணும் வயிற்றுப்போக்கு வாயு வலி இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா எல்லாம் சரியாக போகும் மலச்சிக்கலுக்கெல்லாம் நல்ல பிரச்சனையை திருப்பி தரக்கூடிய நல்ல சிகிச்சைக்கானது தான் இந்த சோற்றுக்கண்டால் நல்லா இருக்கும் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் இஞ்சி சாப்பிட்லாம் வயிற்றுப்போக்கை குறைச்சி பெருங்குடலோட செயல்பாட்டை அதிகரித்து அந்த கழிவுகளை நீக்கி தர்றதில் இந்த இஞ்சி ரொம்ப அற்புதமாக உதவி செய்யும் இஞ்சிங்கிறது நம்ம செரிமானத்தை ஊக்குவப்படுத்தி நமக்கு நல்லபடியாக தரும் ஆமாம் பெருங்குடலில் சுத்தப்படுத்துறதுக்கு எந்த வடிவத்தில் வேணாலும் இஞ்சி எடுத்துக்கலாம் நறுக்கின இஞ்சியை ஜூஸாகவும் எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஒரு டீஸ்பூனு இஞ்சி சாரை எலுமிச்சு சாரோடும் கலந்துக்கலாம் இல்லையே நீங்கள் அந்த இஞ்சியை மெதுவாக வச்சு வாயில் வச்சு மெது மெதுவாக கடிச்சு நீங்கள் மென்னு மென்று அது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் மென்னு மென்று சிறிது லெவலில் சுவைச்சு சுவைச்சு நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு செய்யலாம் ஆமாம் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு பொதுவாக வந்து இஞ்சியை பரிந்துரை செய்ய மாட்டாங்க இஞ்சி சாப்பிடக்கூடாது மற்றவங்களாம் இஞ்சி சாப்பிடலாம் ஆமாம் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வேலை மூணு வேலை கூட இஞ்சி சாப்பிடலாம் அது வாழ்நாள் முழுக்க இல்லை கொஞ்ச நாளைக்கு நான் சொல்கிற எதுவுமே வாழ்நாள் முழுக்க நீங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டாம் கிளியரன்ஸ் மெத்தட் தானே கொஞ்ச நாளைக்கு வீட்டை கழுவுறது டெய்லியாக கழுவிட்டு இருக்கிறாங்க பெயிண்ட் அடிக்கிறது வருஷம் ஒரு தடவையோ நாலு வருஷம் ஒரு தடவையோ அப்படி தானே பெயிண்ட் அடிக்கிறோம் டெய்லியாக பெயிண்ட் அடிக்கிறோம் அந்த மாதிரி சுத்தம் பண்ணிக்கிறோம் ம் நம்ம நிறைய ஜீரணிக்க முடியாத உணவுகளை சாப்பிட்றோம் அந்த உணவுகளை சாப்பிட்றத முதல்ல நம்ம நிறுத்தணும் ஆமாம் நிறைய வந்து ஊட்டச்சத்து கிடைக்கும்னு சொல்லி நிறைய உணவுகளை சாப்பிட்றோம் அதையும் நீங்கள் நிறுத்தணும் ஆமாம் பெருங்குடலில் நிறைய திடக்கழிவுகள் சேர்ந்து கிடக்கு அதெல்லாம் முதல்ல நீக்கி வெளியில் எடுக்கணும் ஆமாம் இந்த தலைவலி வர்றது வயிற்று பருமன் வர்றது மலச்சிக்கல் வர்றது வாயு தொந்தரவு வர்றது உடல் பருமன் உடம்பு ரொம்ப குண்டா போகிறது ஆற்றல் திறன் குறைவு நோய் உருவாகிறது சோர்வு உருவாகிறது இது இந்த தீராத தீவிர நோய்கள்லாம் உருவாகிறது எல்லாம் எதுக்கு தெரியுமா எல்லாம் ப பல்ல கூட மஞ்சக்கரை வருதுன்னு சொல்லுவீங்க வாய் நாத்தம் வருதுன்னு சொல்லுவீங்க இல்லை ஜீரணிக்கலன்னு சொல்லுவீங்க இல்லை நெஞ்சில் நிற்கிதுன்னு சொல்லுவீங்க இல்லை இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் தெரியுமா மலச்சிக்கல் தான் வயிறு கோளாறு தான் இவ்வளோ கோளாறு உருவாக்குது ஆமாம் நாம் சாப்பிடக்கூடிய எல்லா பொருள்லையுமே இன்றைக்கி என்ன பண்ணிட்டாங்க கெமிக்கலை கலந்துட்டாங்க இப்போ இந்த கொரோனா சீசன் போயிட்டுருக்குல்ல நான் ஒன்று கேட்கட்டுமா உங்களுக்கு ஊட்டச்சத்து வேண்டுமென்றால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வேண்டுமென்றால் வந்து குளுக்கோஸ் குடிங்க ஆர்லிஸ் குடிங்க உமன் ஆர்லிஸ் குடிங்க ஜூனியர் ஆர்லிஸ் குடிங்க போன்விட்டா குடிங்க பூஸ்ட் இஸ் அ சீக்ரெட் ஆஃப் மை எனர்ஜி அந்த பூஸ்ட் பூஸ்ட் குடிங்க அப்புறம் என்ன கொக்க கோலா குடிங்க பெப்சி குடிங்க இப்படி சொன்னாங்களா இல்லை மஞ்சள் சாப்பிடுங்க உப்பில் பல் வளர்க்குங்க துளசியில் தண்ணி குடிங்க ஆவி குடிங்க மிளகு சாப்பிடுங்க பூண்டு சாப்பிடுங்க விட்டமின் சி உள்ள ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடுங்க விட்டமின் இ விட்டமின் சி இருக்கக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிடுங்க கலர்ஃபுல் காய்கறிலாம் சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு உடம்புல எதிர்ப்பு சக்தி உருவாயிடும் என்ன சொன்னாங்க நான் ரெண்டாவது ஒன்று சொன்னேன் அதை என்ன சொன்னாங்க இப்போ புரியுதா எது உடம்புக்கு சத்துன்னு உடம்புக்கு சத்து பானம் சத்து பானம் சத்து பானம்னு டிவியில் விளம்பரத்தை பார்த்துட்டு என்னத்தையே கலந்து குடிச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்க ஏன் இப்போ கொரோனாவுக்கு சொல்கிற அந்த ஆர்லிக்ஸையும் அந்த பூஸ்டையும் அந்த போன்விட்டையும் கொரோனாவுக்கு எங்கேயாவது சொன்னாங்களா யாராவது ஏதாவது ஒரு டாக்டர் சொன்னாரா நீங்கள் இந்தந்த சத்து பணங்களை குறித்தால் உங்களுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி வரும் யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா டாக்டருக்கும் தெரியும் மக்களுக்கும் தெரியும் அந்த கம்பெனி நடத்தக்கூடியவங்களுக்குமே தெரியும் இந்த வியாதியை எதிர்த்து நிற்காது அப்படின்னு சொல்லி வியாதியை எதிர்த்து நிற்கிறது இந்த மிளகு சீரகம் பூண்டு இஞ்சி இது தான் மஞ்சத்தூள் வேப்ப இலை துளசி இலை இது தான் நிற்கும் வேறு எதுவும் நிற்காது இது தான் பாரம்பரியம் இதுதான் நம்மளுடைய உணவு இதை தான் உங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆமாம் அதுக்கு தான் உப்பில் பல் வழக்குங்கன்னு சொல்கிறேன் பாக்டீரியாவை கொல்லும் நல்ல உப்பில் பல் வழக்குங்க நிறைய பேருக்கு சளி கட்டி கட்டியாக இருக்குது நெஞ்சில் ம
நம்மளுடைய ஊட்டச்சத்துக்களை தேவையில்லாம இந்த கழிவுகள் வந்து என்ன செஞ்சு உறிஞ்சிட்டு கிடக்கு சாப்பிட்றது உடம்புல ஒட்டலங்கிறீங்க இல்ல ஏன் உடம்புல ஒட்டல கண்டத்துலயும் கழிவுகள் தேங்கி கிடக்கு ஆமா இது எல்லாமே வீட்டு சிகிச்சைங்க இப்ப நான் சொல்றது எல்லாமே வீட்டு சிகிச்சைங்க மனுஷன் மருத்துவமனையே தேவையில்லைங்க நீங்க தாங்க எதுக்கு எடுத்தாலும் மருத்துவமனைக்கு போயிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க நீங்க தான் எதுக்கு எடுத்தாலும் மருத்துவமனை அங்க ஆஸ்பத்திரி இதுக்கு ஆஸ்பத்திரி அதுக்கு ஆஸ்பத்திரி இந்த கொரோனா சிச்சுவேஷன் தான் வந்துச்சு எப்ப எல்லா ஆஸ்பத்திரியும் மூடிட்டாங்கல்ல கொரோனாவுக்காக சில ஆஸ்பத்திரியை திறந்து வச்சிருக்காங்க அரசாங்கம் எல்லா ஆஸ்பத்திரியும் திறந்து இருக்காங்க சில தனியார் மருத்துவமனை இருக்கு மற்றபடி பெரும்பாலும் ஆஸ்பத்திரியே இல்லையே இன்னொன்று சொல்ல போனால் சீக்கே யாரும் போவே இல்லை ஆஸ்பத்திரிக்கே போகலையா ஒரு மாதமாச்சு நீங்கள் சீக்குன்னு ஆஸ்பத்திரிக்கே போய் அப்போ உங்கள் சீக்கில் எங்கே போச்சு கொரோனா வந்தோன்னா ஓடிடுச்சோ எல்லா சீக்கும் எல்லா சீக்கும் எஸ்கே பை போயிடுச்சோ உங்கள் சக்கரவேதி பிளைன் பிளே பிளைன் ஏறி போயிடுச்சா இல்லை இந்த மஞ்ச கம்பளம் மாதிரி எதுலாம் ஃப்ளைட் ஏறி போயிடுச்சா தைராய்டு பிளட் டெஸ்ட்டு அது இதெல்லாம் ஃப்ளைட் ஏறி போயிடுச்சோ உங்கள் காய்ச்சல் தரவழி எல்லாம் ஃப்ளைட் ஏறி போயிடுச்சா அங்கேயாவது எல்லாம் வேற நவக்கிறது வேற கிரகத்துக்கு போயிருக்கோ கொரோனா சீக்கிரம் திரும்ப இங்கே வரும் போல இருக்கு என்ன அநியாயம் பார்த்தீங்களா வியாதின்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாதுங்க நோய் எதிர்ப்பு சக்தின்னு ஒன்று இருக்குதுங்க உடம்புல எதிர்ப்பு சக்தின்னு ஒன்று இருக்குதுங்க அதை உருவாக்கிட்டா போதுங்க அவ்வளோதாங்க அதை தான் இத்தனை காலமாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆமாம் மருத்துவ குணம் இருக்குதுங்க இந்த இஞ்சி இஞ்சி டீ குடிக்கலாங்க இஞ்சி தட்டி போட்டு இஞ்சி டீ குடிக்கலாம் உடம்பு சுத்தமாக இருக்கும் ஆமாம் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் பூண்டு இந்த நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை வலிமையாக மாற்றக்கூடிய ஆற்றில் இந்த பூண்டுக்கு இருக்குதுங்க இப்போ பூண்டு வந்து நம்ம நல்ல உணவில் சேர்த்துக்கலாங்க க்ரீன் டீ உடம்பை சுத்தப்படுத்துறதுக்கு உதவி செய்யும் ஆமாம் நல்ல ஒரு உணவுப் பொருள் இந்த க்ரீன் டீ க்ரீன் டீயில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்குது நல்லது நடத்தும் உடம்புக்கு ஆமாம் மூளையோட செயல்பாடு அதிகரிக்கும் கொழுப்புகள்லாம் கரைஞ்சு உடம்பு குறையும் ஆமாம் இந்த டைப் டூ டயபெட்டிக் இப்போ சீசனாக போயிட்டுருக்கு அதையும் சரி பண்ணி கொண்டு வர்றதுக்கு அந்த டைப் டூ டயபெட்டிக்கோட தாக்கம் இல்லாத அளவுக்கு உங்களை மாற்றி தரும் இந்த க்ரீன் டீ இளநீர் சாப்பிடலாம் இளநீரில் நல்ல கலோரிகள் சோடியம் குறைவாக இருக்குது கொலஸ்ட்ரால் இல்லாமல் இருக்குது இதை குடிச்சோம் அப்படின்னா உடம்பு சுத்தமாகும் சருமம் பொழிவாகும் ஆமாம் இளநீர் குடிச்சுக்கிட்டே வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய செரிமானம் ரொம்ப மேம்படும் இல்லை ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் செரிமானம் ஆமாம் நம்ம தமிழர்களே பாருங்க வெளிநாட்டில் நிறைய தமிழர் நான் பார்த்துருக்கேன் இங்கேயும் பார்த்துருக்கேன் வெளிநாட்டு தமிழருக்கும் நம்ம நாட்டு இங்கே தமிழ்நாட்டில் வாழ்ற தமிழருக்கு என்ன தெரியுமா வித்தியாசம் வெளிநாட்டு தமிழர்கள் எல்லாருமே வெளிநாடுகளில் இயற்கை வளங்களை பாடுபட்டு பாதுகாக்கிறாங்க இயற்கை வளங்களை பாதுகாத்தா அது வெளிநாட்டு தமிழர் இயற்கை வளங்களை அழித்தா அதுதான் தமிழ்நாட்டு தமிழர் நிறைய பேர் தமிழ்நாட்டில் இயற்கை வளங்களை அழிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆமாம் எப்போ பார்த்தாலும் சாப்பாடு சாப்பாடு சாப்பாடுன்னே நிறைய பேர் உலக நாடு முழுக்க அழைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆமாம் எல்லா மதத்தவரும் எல்லா இனக்குழுக்களும் எல்லா நாட்டில் உள்ளவங்களும் எல்லா மொழி பேசக்கூடிய ஆளும் எப்போ பார்த்தாலும் அலையிறது சாப்பாட்டுக்கு தான் ஆமாம் ஒரு ஏதாவது கல்யாண வீட்டுக்கு போனால் என்ன கேட்குறது சோறு எப்போ போடுவாங்க தம்பி எப்போ கல்யாணம் முடியும் எப்போ சோறு போடுவாங்க எப்போ சோறு போடுவாங்க எப்போ சோறு போடுவாங்க எப்போ சோறு போடுவாங்கன்னு கல்யாணத்துலேயும் காதுகூத்துலேயும் உட்காந்துக்கிட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ணுறதுக்கு போனோமா சாப்பிட்றதுக்கு போனோமா சாப்பாட்டே தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆமாம் சில பேர் கல்யாண வீட்டில் சாப்பாடு போட்டுன்னு சாப்பாட்டை குறை சொல்லிட்டு வர்றது கல்யாண வீட்டில் சாப்பாடு போட்டு குறை சொல்லாதீங்க சாப்பாடு கொஞ்சம் சரியில்லைனாலும் குறை சொல்லாதீங்க ஆமாம் ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு அந்த கல்யாண வீட்டில் சாப்பாடு போடுறதுக்கு அவர் பல நாள் உழைச்ச சம்பாரித்த காசை மொத்தமாக அன்னைக்கு செலவு பண்ணியிருக்காரு தெரியுமா நிறைய கல்யாணம்னா இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க மொத்த காசையும் செலவு பண்ணி ஒரு நாள் கல்யாணத்தோடு அத்தோடு அந்த குடும்பம் கடனாயிருது அதுக்கப்புறம் பத்து வருஷம் அது கல்யாண கடவுள்லேருந்து க கடன்லேருந்து மீண்டு வர்றதுக்கு ஆமாம் நிறைய பேருக்கு ஒரு டைலாக் ஒன்று மனசில் ஓடும் நமக்கெல்லாம் சமைக்க தெரியாது ஆனால் நல்லா சாப்பிட தெரியும் காலையில் எந்திரிச்சு இரவு தூங்குற வரைக்கும் சாப்பிட்டுக்கிட்டே எவ்வளோ இருக்கிறீங்க சாப்பாடை நிறுத்தணுமா இல்லையா ஒரு பையன் சொன்னால் எனக்கு ரெண்டு எழுத்தில் ஒரு கதை தெரியும் சொல்லவான்னு கேட்டான் என்னடா சொல்கிற அப்படின்னு சோறு அப்படின்னா நமக்கு சோறு தாங்க தெரியும் அதான் ரெண்டு எழுத்து கவிதை அப்படின்னா எப்படி பாருங்கள் நிறைய பேருக்கு புத்தி அப்படி தான் இங்கே பாருங்கள் வேர்க்கடலை சாப்பிட்ற பழக்கம் சில பேருக்கு இருக்கு என்னதான் வேர்க்கடலை பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கி சாப்பிட்டாலும் மிச்சர் சாப்பிடும்போது மிச்சரில் உள்ள வேர்க்கடலையை பொறுக்கிட்டிங்கிறதுல நிறைய பேருக்கு சுகம
அதுக்கு சூப்பராக ஒரு விருந்து ஒன்றும் வைப்பா சிக்கன் மட்டன் எல்லாமே அப்போ வரும் பாருங்க வேதனை உங்கள் மனசில் அடா 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 சில பேர் அப்படி ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்க அந்த நேரத்தில் எல்லாம் ஏன்னா சோத்துக்கு ஆசைப்படுறதுனால அசைத்துக்கு ஆசைப்படுறதுனால விளக்க மாத்தில் தண்ணி எடுத்து என்னதான் விளக்க மாத்தாலும் அடித்த அந்த தோசையை சுட்டு போட்டாலும் நம்ம சாப்பிட்டு தானே வருவோம் விளக்க மாத்தில் அடிச்சு தான் தோசை தோசை சுடுறதே எதில் அடிக்கிறாங்க விளக்க மாத்தால அடிச்சு தான் தோசையே சுடுறாங்க அவ்வளவு ஆசை மனுஷனுக்கு விளக்க மாத்திலே அடிப்பாங்க தோசை கல் இருக்குல்ல தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு விளக்க மாத்திலே அடிச்சு கூட்டி விட்டு தோசை சுட்டு கொடுப்பாங்க எல்லாம் இந்த குப்பையும் கூலத்தையும் அள்ளி வச்சுக்கிட்டு நம்ம பாட்டுக்கு சாப்பிட்டு ஏன் இப்படி உடம்ப போய் ரணகலை படுத்திக்கிறேன் நான் சில பேருக்கு மீன் கறியெல்லாம் சாப்பிட ஆசை ஒரு பையன் என்ன பண்ணா சப்பாத்தி மாவு எடுத்து சப்பாத்தி ரோலிங் வட்டமாக சப்பாத்தி இப்படி ரோல் பண்ணுவாங்கல்ல நல்லா அழகாக வட்டமாக சப்பாத்தி தேய்ச்சிட்டு பூரி கட்டது தேய்ச்சிட்டு அதை அப்படியே அழகாக மீன் மாதிரி சைஸ் பண்ணான் சைஸ் பண்ணி சப்பாத்தி அப்படியே மீன் சப்பாத்தின்னு சாப்பிட்டான் பாருங்க சோத்து வெறி மீன் வெறி அசைய வெறி மீன் வாங்க காசு இல்லை நான் என்னங்க பண்ணுறது சப்பாத்தியை மீனாக மாற்றி சாப்பிட்டுக்கிறேன் இன்னொருத்தையும் சப்பாத்தி சுட்டான் ஸ்கூல் படிக்கையில் அவனை வந்து மேப்பு வரடா மேப்பு வரடான்னாங்க உலக மேப்பு அவனுக்கு வரைய தெரியல ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணுறான் சப்பாத்தி கட்டில் தேய்க்கிறான் சப்பாத்தியை பார்த்தா அதை ஒரு பக்கம் அந்த பக்கம் அந்த பக்கம் அங்கங்கே கூணலாகி நெளிஞ்சு வளைஞ்சு அது பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படியே உலக மேப்பு மாதிரியே இருக்குது அப்படி சாப்பிட்ற ஆள் இருக்குது உலகத்தில் விதவிதமாக சாப்பிட்றாங்க விதவிதமாக சாப்பிட்றாங்க அதெல்லாம் வந்து சாப்பாடெல்லாம் வந்து சில பேர் கணவன் மனைவியெல்லாம் சாப்பாட்டுக்காக கல்யாணம் பண்ணுற கணவன்லாம் இருக்கார் நமக்கு சமையல் போட ஒரு ஆள் வேணுங்கிறதுக்காக அதுக்கு யாரே சமையலுக்கு வேலைக்கு ஆள் வச்சுக்கலாம் இல்லை அப்படி ஒருத்தர் கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு பொண்டாட்டி சரியாக சமைக்கிற போல இருக்குது நேராக போய் நின்னார் என் பொண்டாட்டி சமையலை வாயில் வைக்கவே முடியாதுங்க அப்படின்னு குறை சொன்னார் அவர் பேச ஆரம்பித்தா பைத்தியமே பிடிச்சிருங்க அப்படின்னு குறையாக சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் பேங்க்கு மேனேஜர் கேட்டார் யோ இதெல்லாம் எதுக்கு பேங்க்லேருந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்க என்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருக்க இல்லைங்க நம்ம கஷ்டத்தெல்லாம் சொன்னால் லோன் கொடுப்போம்னு சொன்னாங்க அதனால் என் கஷ்டத்தெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் சோரை தின்னுட்டு பாருங்க புத்தி மந்தமாகி எங்கே போய் எதை சொல்கிறதுன்னே தெரியாமல் சொல்லிக்கிட்டு இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஸ்பெயினில் ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு அறிக்கை ஒன்று படைத்தான் கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்னாடி என்ன அப்படின்னா உலக அளவில் சமைக்கிறதுலையே ஆண்கள் சமைக்கிற உணவு தான் ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் ரொம்ப சுவையான உணவு எது அப்படின்னா ஆண்கள் சமைக்கிற உணவு தான்னா இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு இருக்க யாருக்காவது கணவன் மனைவியாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க எங்க ஆண்கள் சமைக்கிற உணவு தான் ருசியாக நீங்கள் இன்னுமே சமைச்சு கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் சொல்லுவாங்க என்னென்ன சாப்பாடு சாப்பிட்றான் வத்த குழம்பு கூட்டு மோர் ரசம் சாப்பாடு சாம்பார் அடையா அப்பா என்னென்ன அளவு சாப்பாடு ஹோட்டல் எல்லாம் அப்புறம் அளவு இல்லாத சாப்பாடு சில ஹோட்டலில் அஞ்சு ரூபாய்க்கு சாப்பாடு சில ஹோட்டலில் பத்து ரூபாய்க்கு சாப்பாடு சில இடங்களில் இரநூத்தம்பது ரூபா கொடுத்து எதை வேணாலும் சாப்பிட்லாம் அப்படி சாப்பாடு சில ஹோட்டலில் குடும்பத்தில் போய் உட்காந்து சாப்பிட்லாம் விதவிதமான ஹோட்டல் விதவிதமான ஹோட்டல் இதில் மெட்ராஸ்லாம் சில ஹோட்டல் இருக்குது மூணு இட்லி வைப்பாங்க மூணு லிட்ரு சாம்பார் ஊற்றுவாங்க அப்படிலாம் ஹோட்டல் இருக்குது விதவிதமான ஹோட்டல்கள் இருக்குது எல்லாத்துலேயும் மக்கள் உட்காந்து சாப்பிட்டு 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 வயிறு நிறைய திணிச்சு வயிறை பெருக்க வச்சு மலங்கழிக்க முடியாமல் உடம்பெல்லாம் கழிவுகள் சேர்ந்து ரொம்ப தொந்தரவு உருவாகுது ஆமாம் பிள்ளைங்களே பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகிற பிள்ளைங்களே என்ன சொல்லுது ப்ரேயர் பண்ணுறது என்ன ப்ரேயர் பண்ணுது உங்களுக்கு ஸ்கூலு லீவ் விட்டாலும் சரி ஸ்கூலு வச்சாலும் சரி நாங்கள் வீட்டுக்கு போனாலும் சரி வீட்டுக்கு போகட்டும் சரி நேரா நேரத்துக்கு ஸ்கோர் மட்டும் வந்துடணும் சாமி அப்படின்னு எல்கேஜி யூகேஜி படிக்கிற பிள்ளைங்கள எங்களுக்கு முக்கியம் எப்பயும் சாப்பாடு தான் அப்படின்னு சொல்லுது பிள்ளைங்க எப்போ பார்த்தாலும் பிள்ளைங்களே சோறு சோறுன்னு சொல்ல வச்சுட்டிங்களே அப்பா அம்மா கிட்ட சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் இந்த பசங்க நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க ஆண்கள் அம்மா குறைச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க அம்மா இன்னைக்கு சாப்பாடு நல்லாவே இல்லைம்மா உடனே அம்மா சாப்பிடுவாங்க ஏய் ஏன் சாப்பாடை குறை சொல்கிறியா நாளைக்கு பொண்டாட்டின்னு உனக்கு ஒருத்தி வருவா அவர் வெறும் பழைய சொறா போட்டு கொள்வா அப்பார் அப்படின்னு சோத்தை வச்சே தான் வீட்லேயும் பேச்சுமே ஆமாம் சில பேர் எவ்வளவு பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி மூக்கு முட்டை திம்பானே நல்லா மூக்கு முட்டை சாப்பிடும் எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி அதை அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் வாங்க போய் சாப்பிடுவோம் அப்படின்ட்டு பிரச்சனை தீர்தோ இல்லையோ இவனுக்கு சோரத்தினாலே பிரச்சனை தீந்தா மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வருதுன்னு இவன் நினச்சிக்கிட்டு பிரச்சனை வரும்போது தான் பத
அவன் எந்த பிளாட்டு வீடுன்னு தெரியாமல் ஆம்பாட்டு போய் ஒரு வீட்டில் வந்து உக்காண்டான் அந்த அம்மா என்ன பண்ணாங்க சீரியலை பார்த்துக்கிட்டு வீட்டுக்குள்ளே சீரியலை பார்த்துட்டு புருஷங்க வந்துட்டார் போல இருக்குன்னு காய் போட்டு ஒன்று கொடுத்தாங்க இவன் வீடு மாதிரி போயிட்டான் அது புருஷ மாதிரி அந்த அம்மா வந்து காப்பி கொடுக்குது பாருங்கள் அந்த உலகம் சில பேர் வாட்ஸ்அப் பார்த்துக்கிட்டே தான் சாப்பிட்றது யூடியூப் பார்த்துக்கிட்டே தான் சாப்பிட்றது ஏதோ தட்டில் வைக்கிறாங்கன்னே தெரியாது செல்ஃபோனை பார்த்துட்டே சாப்பிடும்போது தட்டில் என்ன வச்சோம்னே தெரியாது செல்ஃபோன் இங்கே பார்த்துட்டு இருப்பான் எதை சாப்பிட்டு எதை வச்சாலும் சாப்பிட்ருவான் ஆட்டு புழுக்க வைக்கிறீங்களா சாப்பிட்ருவான் மாட்டு சாணி காஞ்ச வைக்கிறீங்களா சாப்பிட்ருவான் கோழி கலைஞ்சு வைக்கிறீங்களா சாப்பிட்ருவான் எல்லை எது அவனுக்கு எது வித்தியாசம் தெரியாது சோர போகிறீங்களா சாப்பிட்ருவான் வடையா சாப்பிட்ருவான் டேஸ்ட்டே தெரியாது அவனுக்கு இங்கே பார்த்துக்கிட்டே சாப்பிட்டுட்டே இருக்கிற என்ன டேஸ்ட் ஒரு ஒன்றும் டேஸ்ட் தெரியாது ஒன்றும் டேஸ்ட் தெரியாது எதை வச்சாலும் தின்றுவான் இப்படிலாம் இருக்கிற பழக்கத்தை மாற்றணுமா இல்லையா நம்ம உலகத்திலே சில பேருக்கு தலை சிறந்த சொல் இது தெரியுமா இந்த உலகத்திலேயே தலை சிறந்த சொல் சில பேருக்கு சாப்பாடு உலகின் தலை சிறந்த சொல் சாப்பாடு உலகின் தலை சிறந்த சொல் சாப்பாடு சொத்தால் அடித்த ஜென்மங்கள் பிறந்ததுலேருந்து சாகிற வரைக்கும் இந்த உலகம் நிறைய பேருக்கு என்ன தெரியுமா கற்றுக் கொடுத்துருக்கு ஒன்று ஒன்று மட்டும் ஸ்ட்ராங்காக கற்றுக் கொடுத்துருக்கு நம்ம வாழணும்னா சாப்பிடணும் அவ்வளோதான் இதை தான் கற்றுக் கொடுத்துருக்கு அதுவும் சும்மா இல்லை டயத்துக்கு சாப்பிட்ணும் நேரா நேரத்துக்கு சாப்பிடணும் இதைத்தான் நம்ம அந்த உலகம் கற்றுக் கொடுத்துருக்கு இப்போ ஆமாம் சில பேர் வந்து நவரசத்தோட பொண்ணு வேணும் அப்படின்னு அலைவாங்க தேடி தேடி அலைவாங்க பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு வேணும்னு ஒரு புலி ரசம் கூட ஒழுங்கு வைக்க தெரியாத பொண்ணு தான் ஆண்டன் புறம் கொண்டு வந்து கொடுப்பான் ஆமாம் ரொம்ப எதிர்பார்ப்பில் இருக்கிற ஆளுக்கெல்லாம் அப்படி வந்து அதான் அதான் விதி வழி எது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெண்களை வந்து சமைக்க தெரியும்னா ஆரோக்கியமான ஒரு சமையலாக பெண்கள் செஞ்சாங்க அப்படின்னா குடும்பம் நல்லா இருக்கும் இல்லை ஒரு குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பெண் கையில் தானே இருக்குது அந்த சமையல் அறையில் தான் இருக்குது சமையல் அறைங்கிறதே அடுக்கலாம் அது வந்து என்னென்னா கொலைகலம்னு சொல்கிறாங்க அறிஞர்கள் அது கொலை செய்யும் இடம் உணவை கொலை செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆமாம் ரொம்ப தப்பாக செய்கிறீங்க நீங்கள் ஆமாம் இன்னும் சில பேர் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஹோட்டலுக்கு போய் சாப்பிட போகிறீங்க ஹோட்டலுக்கு போய் சாப்பிட்டு அதை அப்படியே அப்புறம் ஃபோட்டோ எடுக்கணும் அதை ஸ்டேட்டஸில் வைக்கணும் ஸ்டேட்டஸில் வச்சு மற்றவனை டென்ஷன் ஆக்கணும் இதுக்காகவே சில பேர் ஹோட்டலுக்கு போய் ஹோட்டலில் சாப்பிட்றதுனாலும் பரவாயில்ல அடுத்தவன் சாப்பாடையாவது ஃபோட்டோ பிடிச்சி ஸ்டேட்டஸில் வச்சிடுறது இல்லைனா மெனுக்காட ஃபோட்டோ எடுத்து ஸ்டேட்டஸில் வச்சிடுறது நான் இன்றைக்கி இங்கே சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டேட்டஸில் வைக்கிறது இதுக்காகவே ஹோட்டலுக்கு போகிறது அங்கே போனால் அங்கே ஏதாவது ஒரு வாசனை வந்துடும் உடனே ஆம்பாயில் ஆம்லெட்டு ஏதாவது சாப்பிட்டு வந்துடுறது இப்படி தான் நம்ம விதவிதமாக நம்ம சாப்பிட்டுட்டு சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் யாருக்காகவும் எதுக்காகவும் எப்பயுமே மூணு விஷயத்த மனுஷன் விட்டு கொடுக்கறதே இல்லை முதல் விஷயம் கால சாப்பாடு ரெண்டாவது விஷயம் மதியான சாப்பாடு மூணாவது விஷயம் ராத்திரி சாப்பாடு இதை விட்டே கொடுக்குறது இல்லை ஆமாம் எது நடந்தால் என்ன சாப்பிடு ஏன்னா பிறந்ததே சாப்பிட்றதானே நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் காலையில் பத்து மணி வரைக்கும் தூக்கம் மத்தியானம் ஒரு மணிக்கு நல்ல கோழிக்கறியோட சாப்பாடு ஒரு நாலு மணிக்கு டிவியில் படம் போடுவாங்க பார்த்துடுறது ஒம்பது மணிக்கு அப்படியே தூங்கிட வேண்டியது அப்புறம் மறுநாள் காலையில் எழுந்திரிச்சு இதே தான் சாப்பாடு அப்புறம் தூக்கம் சாப்பாடு தூக்கம் இப்படி தான் இருக்குது இப்படியே தான் போயிட்டுருக்கு வகுப்பறையில் எல்லாம் உட்காந்துக்கிட்டு ஸ்டூடெண்ட் இந்த ப்ளஸ் டூ காலேஜ் படிக்கிறவங்க எல்லாம் வீட்டில் இருந்தெல்லாம் சாப்பாடு கொண்டு போகிற பழக்கம்லாம் இன்றைக்கி இருக்குது நிறைய பேருக்கிட்ட கொண்டு போகிறாங்க முன்ன எல்லாம் பிள்ளைங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகும் வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிட்டு போவோம் இப்போ எல்லாம் பஸ்ஸில் எல்லாம் போகிறாங்க இந்த கோழியெல்லாம் கூண்டுக்குள்ள வச்சு அடைச்சு அனுப்புகிற மாதிரி பஸ்ஸுக்குள்ளே வச்சுலாம் அனுப்புறீங்க எல்லோரும் பிள்ளைங்களை எல்லாம் பிள்ளைங்க வீட்லேயும் சாப்பிட்டு போய் அங்கே போய் தான் மத்தியான சாப்பாடு சாப்பிடுது எல்லா டப்பாவும் திறந்து பார்த்துட்டு எந்த டப்பா சூப்பராக இருக்கும் அந்த டப்பா திருடி சாப்பிட்ருவான் நிறைய பேர் இன்றைக்கி ஆமாம் இவன் வீட்டிலேருந்து சாப்பாடு கொண்டு போனால் டப்பா திறக்கிறான் இன்றைக்கி அம்மா பிரியாணி எதுவும் கொடுத்தாலும் கொடுத்துருப்பாங்கன்ட்டு திறக்கிறான் வாசனை தூக்கு தூக்குன்னு தூக்குமே என்ன இன்றைக்கி வாசனையாக வரலன்ட்டு திறக்கிறான் திறந்து பார்த்தா உள்ளே ஒன்றுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறான் டேய் உன் சாப்பாடு இருக்குமுன்னு இன்னமும் ஆடா நம்புகிறேன் என்ன பண்ணுவளுக்கு வேலையே என்ன அப்ப அவன் அப்பாவி பாவான் குழந்தை வச்சுருக்கான் அந்த சாப்பாடை சுற்றி உள்ள ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் எடுத்து சாப்பிட்டான் எல்லாம் சாப்பாடு 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 சாப்பாடுன்னு சாப்பாட்டுக்காகவே இந்த சமூகம் அலையுதுங்க இது எவ்வளோ பெரிய கோளாறு தெரியுமா தப்பு தப்பாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறாங்க நம்ம தாங்க மாறணும் மாறணுங்க மாறிக்கண
அப்புறம் சுகர் கூட பிபி சேர்ந்துருச்சுன்னு சொல்லி ப்ரெஷர் மாத்திரை விட அப்புறம் போட சொல்லுவார் இப்போ ஒரு வியாதி போனீங்க ரெண்டாவதா பிளஸ் ஒரு வியாதி வந்துருச்சு ஒரு வியாதி நான் குணப்படுத்துறதுக்கு இப்போ தானே வைத்தியம் நான் குணப்படுத்த முடியும் நீங்கள் உணவுகளை மாற்றுங்க உடம்பை மாற்றுங்க மனசை மாற்றுங்க வாழ்க்கை முறையை மாற்றுங்கன்னு சொல்கிறேன் இதை கேட்டு கடைபிடிச்சி சக்கரவேதியை குணப்படுத்தினவங்க பல பேர் இருக்கிறாங்க போய் பாருங்க நம்ம பிளேலிஸ்டில் நிறைய உதாரணங்கள் ஆதாரங்கள் இருக்கு ஆமா முடியும் குணமாக்க முடியும் குணமாக்க முடியும் நான் மருந்து தரேன் என்னுடைய மருந்து சாப்பிட்டு குணமாக்குங்க நான் சொல்லலை உணவுல ஒரு சிறந்த மாற்றத்தை உருவாக்குனா குணம் ஆகும்னு சொல்றேன் இயல்பா அதுவே உங்க வீட்டுல இருந்துட்டே நீங்க குணப்படுத்திக்கலான்னு சொல்ல வரேன் அதுக்கு தானே நிறைய யோக முறை பயிற்சிகளும் நிறைய மூச்சு பயிற்சிகளும் நிறைய உணவு பயிற்சிகளும் நேரடி நிகழ்ச்சிகளை உங்களை உட்கார வச்சு சொல்லி கொடுக்குறோம் ஒன் டு ஒன் சொல்லி தரும் பொழுது ரொம்ப ஆற்றலாக உங்களுக்கு அது புரியும் இல்லை நல்லபடியாக கற்றுக்கிட்டு ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நல்லா இருங்க இப்போ இருங்க சக்கரைக்குன்னு போனீங்க மாத்திரை கொடுத்து கொடுத்து இப்போ ப்ரெஷர் ஆயிடுச்சா இப்போ அதுக்கடுத்து என்ன ஆகும் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு கொலஸ்ட்ரால் சேர்ந்துருச்சுன்னு அதுக்கு ஒரு மாத்திரை சேர்த்து போட சொல்லுவாங்க இப்போ ப்ரெஷர் மாத்திரை சுகர் மாத்திரை கொலஸ்ட்ரால் மாத்திரை மூணையும் சேர்த்து போட்டுக்கணும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆச்சுப்பாங்க நான் கதையெல்லாம் சொல்ல எல்லா மருத்துவமனையிலும் நடக்கக்கூடிய உண்மைகளை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆமா இதுல யாரோ ஒன்னு ரெண்டு பேர் விதிவிலக்காட்டுக்கலாம் ஆனா பெரும்பான்மையான ஆளு சக்கர வியாதின்னு போனாங்கன்னா இதெல்லாம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நடக்கும் முதல்ல சக்கரை அப்புறம் ப்ரெஷர் பிபி அதுக்கப்புறம் கொழுப்பு அதுக்கப்புறம் கிட்னி ஃபெயிலியர்னு டயாலிசிஸ் பண்ண சொல்லிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் கண்ணு தெரியாது கண்ணு தெரியாதுங்க சக்கர வியாதி உள்ளவங்களுக்கு கண்ணு பிளர் ஆயிரும் கண்ணு தெரியாது கேட்டு பாருங்க இப்ப நான் சொல்ற லிஸ்ட்ல கூட ஒன்னு ரெண்டு குறையலாம் சக்கர வியாதியும் கண்ணு தெரியாத மனதும் இருக்கலாம் சக்கர வியாதியும் கொழுப்பும் இருக்கலாம் சக்கர வியாதியும் பிரஷரும் இருக்கலாம் சக்கர வியாதியும் கிட்னி ஃபெயிலியரும் இருக்கலாம் இல்ல எல்லாமே இருக்கலாம் நான் சொல்றதுல கொஞ்சம் மிகைப்படுத்தி கூட இருக்கலாம் வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா நான் நிறைய பேர் பார்த்திருக்கேன் இந்த மாதிரி எல்லா வியாதியும் இருக்கக்கூடிய ஆட்களும் நான் பார்த்திருக்கேன் நிறைய வியாதி வச்சிருக்காலும் நான் பார்த்திருக்கேன் ஆனா ஒன்னு மாத்தி ஒன்னு சேர்ந்துக்கும் வியாதி குறையாது ஏன்னா நீங்க மருந்து சேர்த்து அடக்கி தான் வைக்க பாக்குறீங்க நீங்க ரசாயன கழிவு வெளுத்துக்கு உள்ள போட்டு கொடுக்குறீங்க குணப்படுத்தி நீங்க ஏதாவது வேலை செஞ்சீங்களா ஒண்ணுமே செய்யல ஆமா முதல்ல சக்கர வியாதி அப்புறம் பிரஷரு அப்புறம் கொழுப்பு வரும் கிட்னி ஃபெயிலியர் வரும் அதுக்கப்புறம் டயலிஸ் போயிருவீங்க கண்ணு தெரியாம போயிடும் அதுக்கப்புறம் காலில் புண்ணு வரும் கட்டை வரல வெட்டுவீங்க முதல்ல அதுக்கப்புறம் பாதத்துல பள்ள மாதிரி வரும் புண்ணு வரும் அதுக்கப்புறம் அந்த காலையே வெட்டி எடுத்துருவீங்க காலை வெட்டி எடுத்துட்டாக்கா ஒரு வருஷத்துல உசுறு போயிடும் காலைல ஒரு வருஷத்துல உசுறு அவ்வளவுதான் ரெண்டு வருஷத்துல போனவங்க இருக்காங்க மூணு வருஷத்துல போனவங்க இருக்காங்க காலை வெட்டி எடுத்தா அப்புறம் அவ்வளவுதான் இப்போ சாதாரண சக்கர வியாதியா இருந்தத காலை வெட்டி உயிர் போற வரைக்கும் மாத்தினது யாரு நீங்க தான் மாத்திரை எடுத்து எடுத்து இதுக்கு மருத்துவரை குறை சொல்லி ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை நீங்க மருத்துவரை எப்பயும் கேள்வி கேட்க போறது இல்லை மருத்துவரை நானும் குறை சொல்ல போறது இல்லை ஏன்னா நான் ஏன் மருத்துவரை குறை சொல்றது இல்லைன்னா நீங்க தான் மருந்து கொடுங்க மருந்து கொடுங்கன்னு போய் நீங்க வியாதியை குணப்படுத்திக்கிறதுக்கு ஏதாவது வித்த இருக்கா ஏதாவது தகவல் இருக்கா வியாதியை குணப்படுத்திக்க என்ன பண்ணணும்னு நீங்க யார்ட்டையுமே கேட்கவே இல்லை அது உங்க மேலதான் தப்பு மருத்துவரை குறை சொல்லி பிரயோஜனமே இல்லை குறைய சொல்லக்கூடாதுங்கிறா என்னோட பயிற்சிகள் உடனே கூட சொல்லுவேன் நீங்க இவ்வளவு நாள் உயிரோட இருக்கிறீங்க அப்படின்னா சக்கர வேதியை கண்ட்ரோல் வச்சதுனாலதான் கண்ட்ரோல் வைக்கிறதுக்கு ஒரு வகையில அவர் உதவி பண்ணிருக்காரு மருத்துவர் அது வரைக்கும் நன்றி இனிமேல் குணப்படுத்திக்கோங்கன்னு சொல்லி குணமாக்குவோம் நல்லபடியெல்லாம் சாப்பிட்டு குணமாவாங்க உடம்புல உள்ள ரத்தத்தை சரி பண்ணிட்டோம்னா சரீர குற்றம் போயிருச்சுன்னா மலக்குற்றம் சளி குற்றம் ஞான குற்றம் போயிருச்சுன்னா உடம்புல இருக்கக்கூடிய எலும்பு நாட்டி நரம்பு சதை எல்லாம் பியூரிட்டியா சுத்தமா மாறிடுச்சுன்னா அப்புறம் என்ன பிரச்சனை எல்லாம் சரியா இருக்கும்ல பாருங்க டாக்டர் சொன்ன மாத்திரையே சாப்பிட்டீங்க சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு வியாதி பெருசு தானே ஆனிச்சு ஒரு நோய் மூணு நோயா தானே மாறிச்சு சோதிச்சீங்களா நீங்க வாரம் முன்னூறுவாய்க்கு மாத்திரை சாப்பிட்டீங்களே சில பேர் மாசம் ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு சாப்பிட்றாலாம் இருக்கு டேப்லெட் சாப்பிட்டா கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகணும் எல்லா மருத்துவ அதிகாரிகளும் சொல்றாங்க அந்த டேப்லெட்லயும் ஓரமா எழுதி இருக்கு ஆமா மாத்திரையோட பக்க விளைவை பத்தி எல்லாரும் கூகுள்ல படிக்கிறாங்க பக்க விளைவு வருமனே தெரிஞ்சுதானே நீங்க மாத்திரை எடுத்துக்கிறீங்க இப்ப உங்களை குறை சொல்றதா வேற ஒருத்தர் குறை சொல்றதா உங்க அனுமதி இல்லாமையா உங்களுக்கு மாத்திரை கொடுத்துட்டாரு டாக்டரு உங்க அனுமதி இருக்கிறதுனால தானே இப்ப நீங்க தானே அனுமதிச்சிங்க அவங்க மாத்திரை கொடுக்கறத நீங்க தானே கேட்டீங்க மாத்திரைய அப்ப சரியான சிகிச்சை முறை என்னன்னா உணவை மாத்துறது நம்ம
மனசை தூய்மையாக வச்சுக்கோங்க நான் சொல்லி தர்றது பூரா பொறுமையாக கேளுங்க முதல்ல ஆமாம் வீடியோ சின்னதாக இருக்குது பெருசாக இருக்குது அதெல்லாம் இல்லை விளக்கமாக சொல்ல வேண்டியது உங்களுக்கு சொல்லி புரிய வைக்கணும் அன்போடு கேட்டு எல்லாம் புரிஞ்சுக்கோங்க ஆமாம் நல்ல தகவல்களை காது கொடுத்து திரும்ப 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 கேட்டு புரிஞ்சுக்கணும் இந்த வீடியோவே நீங்கள் இன்னொரு தடவை பாருங்கங்கிறேனா ஆமாம் சீயக்கா போட்டு அரபு போட்டு குளிக்க சொன்னோம் அதை மூட நம்பிக்கை முட்டால் தினம்னு சொல்லி தூக்கி வீசிட்டு போனீங்க எதுக்கு சீயக்கா போட்டு குளிக்க சொன்னோம் கொசுவை ஒழிக்கிறதுக்காக சீயக்காயும் அரப்பும் போட்டு இந்த தண்ணி வெளியில் போகும்போது இப்போ நிறைய பேர் பாருங்கள் தலைக்கு மேலே கொசு முக்கியம் சீயக்காரை போட்டு உட்காருங்க தலைக்கு மேலே கொசு வரவே வராது தலைக்கு மேலே கொசு வராது கொசு ஒழிக்கிறதுக்காக தான் எங்கேயா சாக்கடை தண்ணி தேங்கியிருந்தாலும் கொசு வராது சீயக்கார போட்டு நம்ம குளிச்ச காலத்தில் இப்போ ஒரே ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் சீயக்கார போட்டு தேய்ச்சி குளிச்சுட்டு சாக்கடை தண்ணியோட கலந்துட்டு எங்கே அதெல்லாம் கொசு மக்கிடுது அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது நான் சொல்கிறது காலங்காலமாக ஃபாலோ பண்ணுற மெத்தட் முன்னாடி பண்ணாங்க இப்போ நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிங்க தொடர்ந்து பண்ண ஆரம்பிங்க ரெண்டு மாதம் மூணு மாதத்துக்கு பண்ண ஆரம்பிங்க இயற்கையாகவே முழுசாக அவங்க வீட்டை மாற்றுங்க கொசுவே இருக்காது வீட்டில் ஆமாம் ஒரு மனுஷன் ஒரு நாளைக்கு ஒரு பத்து லிட்டர் தண்ணியில் குளித்தான் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த தண்ணியெலாம் எங்கே போவோம் செடிகளுக்கு பயன்படும் ஆனால் இப்போது சோப்பும் ஷாம்புவும் பயன்படுத்தி நீங்கள் குளிக்கும்போது அந்த தண்ணி அத்தனையுமே கழிவு நீராக மாறுது அதனால் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை செடி பூரா வளராமல் போகுது நான் இதுதான் இயற்கை குளியல் சொல்கிறேன் உடம்புங்கிறது அற்புதமானது சும்மா குளியல் குளிக்கலாம் பாசிப்பேரில் குளிக்கலாம் உளுந்து மாவில் குளிக்கலாம் தக்காளி அரைச்சி குளிக்கலாம் வெங்காயத்தை அரைச்சி குளிக்கலாம் நிறைய பப்பாளி அரைச்சி குளிக்கலாம் கொய்யாப்பழத்தில் குளிக்கலாம் தர்பூசணி சாரில் குளிக்கலாம் வேப்பலையில் குளிக்கலாம் குப்பைமணி இலையில் குளிக்கலாம் கருவேப்பிலையில் குளிக்கலாம் புதினா இலை சாரில் குளிக்கலாம் கொத்தமல்லி சாரில் குளிக்கலாம் இவ்வளோ குளியல்கள் இருக்குது விதவிதமான குளியல் முறைகள் குளிக்க முடியும் இயற்கையாக இயற்கையாக குளித்தோம்னா அவ்வளோ நல்லது உடம்புக்கு ரொம்ப சக்தியாக இருக்கும் நான் சொல்லித்தரேன் இந்த பதினாறு நாள் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் சொல்லித்தரேன் நேரடி பயிற்சிக்கும் வாங்க நேரடி பயிற்சியில் மூன்று நாள் நாலு நாள் அஞ்சு நாள்னு பயிற்சிகள் நடக்குது அந்த பயிற்சியில் வந்து கலந்துக்கோங்க ஆயுஷ் நூறு பயிற்சின்னு பேர் இது நம்ம பதினாறு நாள் நடத்த போகிறது கழிவு நீக்க பயிற்சி நேரடியாக நடக்கிறது ஆயுஷ் நூறு நிகழ்ச்சி அது எப்பயுமே வியாதி இல்லாமல் வாழ முடியும் அந்தளவுக்கு உடம்பையும் வாழ்க்கையையும் மாற்றிக்கிறது அப்படி பயிற்சி அந்த பயிற்சி இருக்கிற வியாதியை குணப்படுத்துகிற பயிற்சி இப்போ பாத்திரங்கள் வரத்துக்கு நிறைய பேர் சோப்பு வச்சுருக்கிறீங்கல்ல அதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இழுப்பை தூள் இருக்குல்ல அதை தான் பயன்படுத்துவாங்க இழுப்பை தூள் பயன்படுத்தி பாத்திரம் கழுவும் போது சாம்பல் பயன்படுத்தி பாத்திரம் கழுவும் போது அந்த கழிவு தண்ணியில் தவளை மிதந்துச்சு தவளை வாழ்ந்துச்சு இன்னைக்கு தவளை இல்லையே கிடையவே கிடையாது ஆயிரக்கணக்கில் உருவாகக்கூடிய அந்த கொசு முட்டைகள் எல்லாத்தையும் தவளைகள் சாப்பிட்டுறோம் மனுஷனுக்கு அப்புறங்க காய்ச்சல் வந்துச்சு காய்ச்சலே வராது இந்த கொடிய நோய்கள்லேருந்து காப்பாற்றுச்சு நமக்கு இந்த தவளை ஆமாம் ஒரு தட்டாம்பூச்சி மட்டும் ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் கொசு முட்டையே சாப்பிடுமா இப்போ தவளையும் இல்லை தட்டானும் இல்லையே இதனால தான் இன்றைக்கி எவ்வளவோ காய்ச்சல்கள் புதுசு புதுசாக இன்னைக்கு கொசுவின் பேரால் விட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆமாம் கொசு குடித்தா காய்ச்சல் வந்துடுதான் இன்னைக்கு டெவலப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி பாருங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் இயற்கை பொருளை பயன்படுத்துங்க இயற்கைக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லாமல் நீங்கள் வாழ்ந்தால் தான் உங்கள் உடம்பு ஆபத்து இல்லாமல் இருக்கும் இன்னைக்கு மனுஷன் அத்தனை துன்பப்படுறான் அப்படின்னா அது எல்லாத்துக்கும் காரணம் இயற்கையை மறந்து செயற்கைக்கு மாறினது தான் இயற்கை மனுஷனை வாழ வைக்கும் செயற்கையாக நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா உங்களை கொண்டு அழிச்சிரும் பார்த்துக்கோங்க ஆமாம் நெகட்டிவ் எஃபெக்ட்ஸ் இங்கே கொடுக்காதீங்க இந்த வீட்டுன்னு ஒன்று இருக்க அதாவது கோதுமை அதுதான் பெரிய நெகட்டிவ் உங்களுக்கு உயிரை வாங்கிரும் உயிர் பலிதான் அது ஆமாம் கோதுமையை சாப்பிடவே கூடாது இது பல பேர் பல ஆய்வு சொல்லியிருக்காங்க நான் சில ஆய்வுகளை ஆதாரமாக உங்களுக்கு எடுத்து வைக்கிறேன் எந்தெந்த நாட்டில் என்னென்ன விளையுதோ அந்தந்த சீதோஷ்ண நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி அந்தந்த நாட்டில் வாழக்கூடிய மக்கள் அதை தான் சாப்பிட்டுக்கிட்டு வந்தாங்கன்னா ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை சாத்தியம் அது கிடைக்கும் அமெரிக்காவோட சீதோஷ்ண நிலைக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு உணவை இந்தியாவை சாப்பிட்டா நமக்கு மோசமான விளைவு தான் உருவாகும் சிம்பிளாக புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா ஆற்றுல வாழ்கிற மீனை கொண்டு கடல் தண்ணியில் போட்டால் செத்து போயிடும் கடல் தண்ணியில் வாழ்கிற மீனை தூக்கி ஆற்றுல கொண்டு வந்து போட்டோம்னா வாழ முடியாது செத்து போயிடும் ஆமாம் உணவோட அடிப்படை ஆரோக்கிய தத்துவமே என்னென்னா அங்கங்கே விளையிறத அவங்கவுங்க சாப்பிட்ணும் இன்றைக்கி விளம்பர மாயையிலையும் மோசடியான நிறைய உணவு அரசியலாலையும் நம்ம பலியாகிட்டோம் இன்றைக்கி ஆமாம் தேங்காய் ஆபத்துன்னு சொல்லிட்டாங்க நிலக்கடலை ஆபத்துன்னு சொல்லிட்டாங்க பாரம்பரிய
அந்த மாதிரி ஒரு மோசடி தான் இப்போது அந்த சப்பாத்தி மாவு கொண்டு வர்ற மோசடி தமிழர்களை குறி வச்சு இன்னைக்கு வந்துகிட்டு இருக்கு வட இந்திய அரசியலில் ஒரு கலக்கு கலக்கி இந்த சப்பாத்தி இப்போ வட இந்திய அரசியலில் இருந்து இப்போ இங்கே தமிழர்களுக்கு வந்துருச்சு அங்கேயுமே இப்படி தான் வட இந்தியாவிலையுமே இது ஒரு புரட்சியாக வந்தது தான் ஆமாம் இது பெரிய பாரம்பரிய உணவெல்லாம் இல்லை நல்லா புரிஞ்சு நீங்கள் திரும்ப திரும்ப அதை கேட்டு கேட்டு புரிஞ்சுக்கிறணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அது நான் சொல்கிறது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு தெரிய வரும் பீட் பெல்லி அப்படின்னு ஒரு புக் எழுதினார் அது பரபரப்பாக பேசப்பட்ட ஒரு புத்தகம் வில்லியம் டேவிஸ் அப்படிங்கிற அமெரிக்க இதய நோய் நிபுணர் ஆரோக்கியத்தை ஒரு விழிப்புணர்வாக மக்களுக்கு சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய புக் எழுதினார் அதில் அவர் ஒரு புக் எழுதினார் அதுதான் வீட் பெல்லி வில்லியம் டேவிஸ் அவர் பேர் அவர் தான் சொன்னார் கோதுமை ஒரு விஷம் அப்படின்னு சொல்கிறார் அந்த புத்தகத்தினுடைய முக்கியமான டைட்டில் என்னென்னா கோதுமை ஒரு விஷம் இதய நோயாளிகளுக்கு ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டி அறுவை சிகிச்சை அவர் செஞ்சுட்டு இருந்திருக்காரு முன்னாடி அப்போ நிறைய நோயாளிகள் அவர்கிட்ட வந்திருக்கிறாங்க அவங்க நிறைய துயரங்களை அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டி அப்படிங்கிறது இதய நோய்களுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு ஒட்டு வேலை தான் அது அப்படின்னு அவர் கொஞ்ச நாளில் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு அவரே சொல்கிறாரு அந்த புத்தகத்தில் சொல்கிறாரு இப்போ ஏன் இந்த வியாதி வருதுன்னு இதுக்கான மூல காரணத்தை அறியணும்னு அவர் நினச்சிருக்கார் ஏன் நினச்சிருக்காருனா அவங்க அம்மாவே மாரடைப்பால் இறந்து போனது அவருக்கு ஒரு பெரிய ஒரு தாக்கத்தை உருவாக்கிருச்சு மனசில் ஒரு துக்கம் அதனால் பல ஆண்டுகளை என்ன பண்ணியிருக்காரு இதய சம்பந்தமாக இதய நோய் சம்பந்தமாக ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காரு பல ஆண்டுனா பதினஞ்சு வருஷம் ஆமாம் அதில் ஈடுபடுத்தி அந்த ஆய்வில் ஈடுபடுத்தி அந்த ஆய்வின் பலனாக உருவானது தான் அந்த அற்புதமான புத்தகம் வீட் பெல்லி அப்படிங்கிற புத்தகம் அதில் இந்த கோதுமையை பற்றி தான் ரொம்ப அதிகமாக சொல்லியிருக்காரு நம்ம எல்லோரும் இன்றைக்கி பெரும்பான்மையாக நீங்கள் கணக்கு எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு தெருவில் அதிகபட்சமாக இருக்கிற நோயாளியில் பார்த்தீங்கன்னா சக்கர நோயாளி தான் அதிகமாக இருக்கிறாங்க உடல் பருமன் அது கொஞ்சம் விட அதிகமாக இருப்பாங்க இந்த நீரிழிவு நோய் அதுக்கப்புறம் உடல் பருமன் அதுக்கப்புறம் வந்து இதய நோய் இதான் பெருசாக இருக்கிற பிரச்சனை இந்த மூணு வியாதிக்குமே மூல காரணமாக இருக்கிறது கோதுமை கோதுமையிலேருந்து வரக்கூடிய மைதா ரப்ப அப்படின்னு நான் சொல்லலை அமெரிக்க ஆராய்ச்சியாளர் டேவிஸ் சொல்கிறார் நம்மளோட உணவுலேருந்து கோதுமையை நம்ம நீக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வாழ்க்கையை நல்லபடியாக மாறுங்கிறார் கோதுமை உங்களுடைய இரத்த சர்க்கரை அளவை ஆச்சரியப்படக்கூடிய வகையில் அதிகரித்து தருதுங்கிறார் சர்க்கரையோட அளவை கட்டுப்படுத்தி உடல் எடையை குறைக்கிறதுக்காக நம்ம கோதுமை சாப்பிடலாம் கோதுமை பிரெட்டு சாப்பிட்லான்னு சில பேர் நினைக்கிறாங்க சர்க்கரையோட அளவை கட்டுப்படுத்தணும்னு உண்மையிலேயே அதை அப்படி கட்டுப்படுத்தாது கட்டுப்படுத்தவே கட்டுப்படுத்தாது அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஆராய்ச்சியில் ரெண்டு ஸ்லைஸ் கோதுமை பிரெட்டு ஒரு சாக்லேட் பாக்கு இணையானது அப்படிங்கிறார் கோதுமை சாப்பிடாத நோயாளிகள் இருக்காங்கல்ல அவங்களோட உடல் இடம் இருக்குல்ல கோதுமை சாப்பிடாதவங்களுக்கு உடல் இடம் அப்படிங்கிறது சீராக இருக்குது நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவர்கிட்ட நிறைய பேர் நீரிழிவு நோயாளிகள் சக்கர நோயாளிகள் போயிருக்கிறாங்க அதில் எண்பது பர்சன்டேஜ் ஆட்கள் கோதுமை உணவு எடுத்துக்கிட்டவங்கன்னு அவர்கிட்ட சொல்லிக்கிறாங்க எல்லாட்டையும் கேட்பார்கள் நீங்கள் என்ன சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னு கோதுமை இனிமேல் வேண்டாம் அப்படின்னு தவிர்க்க சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் சோதிச்சிருக்காரு ஆறு மாதத்துக்கு பிறகு அவங்க கிட்ட ரத்த சக்கரையோட அளவை சோதிச்சிருக்காரு சோதிச்சாக்க ரத்த சக்கர அளவு குறைஞ்சிருக்கு நல்லா இருந்திருக்கு பல நோயாளிகள் அவங்களுடைய கோதுமை அனுபவங்களையும் அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறாங்க கோதுமை சாப்பிட்றதுக்கு அப்புறம் என்னோட இன்ஹலர்லாம் நான் தூக்கி பேசிட்டேன்லாம் சில பேர் அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஆஸ்துமா நோயாளிகள் பயன்படுத்துவாங்க இன்ஹேலர் ஆஸ்துமா நோயாளிகள் அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த அனுபவங்கள் எல்லாம் கேட்டு 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 பதினஞ்சு வருஷம் ஆராய்ச்சியில் கோதுமையை வேண்டார் பதினஞ்சு வருஷமாக மைக்ரேன் தலைவலிக்காக மருந்துகள் ஒருத்தர் சாப்பிட்டு இருந்திருக்காரு ரொம்ப அதிசயமாக மூணு நல்ல வழி போயிடுச்சான் மருந்துகள் நிறுத்திட்டாரான் ஏன்னா இந்த கோதுமை வேண்டான்னு முடிவு பண்ணாராம் இது சரியாயிடுச்சு அப்படிங்கிறாரு இது மிராக்கல் இந்த ஒரு சம்பவம் வந்து இது கோதுமை நல்லா தான் நடந்துன்னு சொல்ல முடியாது அது ஒரு அதிசயமாக இருக்கு நடந்திருக்கு அவ்வளோதான் அது எதுவுமே ரொம்ப நாள் போனால் தானே அது ரிசல்ட்டு தெரியும் நமக்கு இருபது வருஷமாக நெஞ்செரிச்சல் அவதிப்பட்டேன் கோதுமையை நிறுத்தின அப்புறம் நிம்மதியாக தூங்குறேன்னு சொல்கிறாரு ஒரு பேஷண்ட் இப்படி பல பேர் அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க ஆமாம் கோதுமை உணவை தவிர்த்தா மூட்டு வலி இருக்காது கொலஸ்ட்ரால் இருக்காது இந்த மாதிரி நோய்கள்லேருந்து விடுதலை ஆக முடியும் அதனால் நீங்கள் இனிமேல் கோதுமை சாப்பிட்றத நிப்பாட்டிக்கிறது கொஞ்சம் நல்லது ஆமாம் அதில் வந்து சத்துக்கள் இருக்குது சத்துக்கள் இருக்குதுன்னு பல பேர் பல மாதிரி சொன்னாலும் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க
நார்த் இந்தியா பக்கம்லாம் போனீங்கன்னா கோதுமை தான் நிறைய சாப்பிட்றாங்க மக்கள் ரொட்டி அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் கோதுமை சாப்பிடாதீங்க அரிசியை சாப்பிடுங்கங்கிறாங்க அந்த பக்கம் இந்தியாவே ரெண்டாக பிரித்து சக்கர வியாதிக்கு வைத்தியம் பார்க்கக்கூடிய நபர்கள் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை இது ஒரு பக்கம் கோதுமை சாப்பிடாத அரிசி சாப்பிடுங்கிறீங்க இன்னொரு பக்கம் அரிசி சாப்பிடாத கோதுமை சாப்பிடுதுங்கிறீங்க அப்போ ரெண்டு முரண்பாடாக இருக்குது இல்லை ரெண்டுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை ரெண்டுக்கும் பெரிய விஷயம் இல்லை அப்போ அரிசி கோளாரா ஆமாம் அரிசி தான் வியாதிக்கும் காரணம் நான் சொல்கிறேன் இது நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் சாப்பிட்றது பாலிஷ்டு ரைஸ் ஸ்பாயில்டு ரைஸ் பாயில்டு ரைஸ் இல்லை பாலிஷ் பண்ணி சாப்பிட்ற ஸ்பாயில் ரைஸ் பாயில்டு ரைஸ் இல்லை கைக்குத்தல் அரிசி சாப்பிடுங்க மாப்பிள்ள சம்பா சாப்பிடுங்க அப்புறம் அந்த குதிரை வலி எது மாதிரி அரிசி எல்லாம் அதை அதெல்லாம் பரவாயில்ல சாப்பிடுங்க அதெல்லாம் வந்து பாரம்பரியமாக இருக்கக்கூடிய சில அரிசிகள் அதெல்லாம் சாப்பிடுங்க அதெல்லாம் என்ன மலச்சிக்கல் இல்லாத உணவு நீங்கள் இப்போ சாப்பிட்றது வெள்ளை முத்து கொட்டை முத்து அரிசி அதுதான் டேஞ்சருங்கிறேன் நான் ஆமாம் கோதுமையுமே டேஞ்சர்னு நான் தெரியல கோதுமையிலே பாரம்பரிய கோதுமை ஒன்று இருக்குது ஆமாம் அவர் டேவிஸ் வில்லியம் டேவிஸும் வந்து கோதுமையில் வந்து பாரம்பரிய கோதுமை இருக்குது அது சேர்த்துக்கங்கன்னு சொல்கிறாரு நம்ம சொல்கிற கோதுமையில் என்னென்னா மோசமான கோதுமை ஆமாம் தென்னிந்தியாவோட சீதோஷ்ண நிலைக்கு இது தேவை இல்லைங்க இந்த மண்ணில் என்ன விளையுதோ அந்த அரிசியில் சாப்பிட்டா போதுங்க அரிசியில் பாலி செய்யப்பட்ட அரிசி சாப்பிடாதீங்க கோதுமை வேண்டாம் ஆமாம் நல்ல தீட்டப்படாத அரிசி இருக்குல்ல அந்த பாரம்பரிய அரிசி அது சாப்பிடுங்க ஆமாம் கோதுமையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னா நார்ச்சத்து இருக்கதில்ல ஆமாம் அதனால் நல்ல கோதுமை கிடச்சிச்சுன்னா பாரம்பரிய கோதுமை கிடச்சிச்சுன்னா சாப்பிட்டுக்கோங்க வட இந்தியர்கள் வந்து கோதுமையை பிரதான உணவு அதாவது ஒரு ஒரு ஏதாவது தலைமுறை அளவில் அதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க மாற்றி வச்சுருக்காங்க அவ்வளோதான் தலைமுறை அளவில் தலைமுறை அளவுனா ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டுகள் சொல்ல முடியும் பாரம்பரியம் 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 பல்லாண்டு கால பாரம்பரியம் சொல்ல முடியாது அதுதான் தலைமுறை அளவுலன்னு சொல்கிறோம் இப்போ அவங்கெல்லாம் சாப்பிட்றாங்க இப்போ நம்ம சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னா சில விவரங்கள் சொல்கிறேன் புரிஞ்சுக்கிறீங்க நீங்கள் கோதுமையில் இருந்தால் ரப்ப வருது மைதா வருது சேமியா அது மாதிரி பொருளெலாம் தயாரிக்கிறாங்க இப்போ நம்ம தேசத்தில் வட இந்தியாவில் கோதுமை எங்கே அதிகம் விளையுது பஞ்சாப்பில் தானே அங்கே தான் கேன்சர் அதிகம் வருது கேன்சர் சிகிச்சைக்கு ராஜஸ்தானுக்கு போகிறதுக்காக கேன்சர் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் அப்படின்னே ஒரு தனி ரயில் விட்டுருக்குறாங்க பஞ்சாப்பில் அதிகமான கேன்சர் பேஷண்ட் இருக்கிறாங்க இந்த கோதுமையில் உலகிலேயே கோதுமை அதிகமாக உற்பத்தி செய்யக்கூடிய இடம் வந்து ஆஸ்திரேலியா உலகத்திலேயே அங்கே தான் அதிக கேன்சர் நோயாளிகள் அங்கே தான் இருக்கிறாங்க அதிக கேன்சர் நோயாளிகள் இருக்கிற இடம் எதுன்னா ஆஸ்திரேலியா தான் எங்கெல்லாம் யூரியாவும் ரசாயன மருந்தும் தெளிக்கப்படுதோ அங்கெல்லாம் நல்லா புரிஞ்சவங்க நிறைய வியாதி இருக்கும் நோய் அதிகமாக இருக்கும் ஆமாம் இப்போ ஐயார் வகை அரிசி சொல்கிறோம் நயம்புண்ணி அரிசி சொல்கிறோம் இதெல்லாம் விட்டுட்டு பாரம்பரிய அரிசியை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கை மாறும் இல்லை நோயற்ற வாழ்வு உங்களுக்கு கிடைக்கும்ல நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்லும்னு சொன்னாங்கல்ல எப்படி மாற முடியும் நீங்கள் நல்லா மாறலாமே பாரம்பரிய அரிசி பாரம்பரிய காய்கறி பாரம்பரிய பழங்கள் ஆறு சுவைகள் இருக்கக்கூடிய சரிசம வகையில் இருக்கக்கூடிய உணவு முறைகள் எந்த நோய் நொடியும் இல்லாமல் வாழ முடியுமே பாரம்பரிய கோதுமையில் எந்த தாக்கமும் கிடையாது இப்போ பல நேரம் சொன்னது கோதுமை கோதுமைன்னு சொன்னதெல்லாம் நீங்கள் எல்லா கோதுமையும் நினைக்கக்கூடாது பாரம்பரிய கோதுமை நல்லது அது இப்போ யாரும் பயிரிடுறாங்களா அப்படின்னு அது இனிமேல் தான் நம்ம சர்ச் பண்ணணும் ஆய்வு பண்ணணும் பயிரிடுறாங்களா தெரியலை ஆமாம் சம்பா நாட்டு கோதுமைன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த கோதுமை வாங்குங்க சம்பா நாட்டு கோதுமை அது எங்கே பயிர் 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 இருக்குது பாரம்பரிய கோதுமை இருக்குது எங்கே அப்படின்னு விசாரித்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஆமாம் நல்லா அதை மிஷினில் அரைச்சி நீங்கள் ஈஸியாக பயன்படுத்தலாம் சம்பா கோதுமை அற்புதமாக பயன்படுத்துங்க ஆமாம் நல்லதை பயன்படுத்தி நல்லா வாழுங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கலாம் நிறைய பேர் கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க உங்கள் கேள்விகளுக்கு நம்ம பதில் சொல்லணும் பச்சரிசியை பயன்படுத்தலாமா பாரம்பரிய அரிசியை பயன்படுத்தலாம் பீட் மில்க் வில்ட்டே கார் நாட்டு சாப்பிட்லாம் கோதுமை மில்க்கு சாப்பிட்லாம் அது பாரம்பரிய இதில் கோதுமையில் சாப்பிடுங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மெஜி மெசேஜ் அனுப்பிவிட்டேன் கழிவுநீக்க பயிற்சியில் சேர்க்கவும் சேர்த்துருவோம் ஹேமா பாபு சொல்லியிருக்கிறீங்க கழிவுநீக்க பயிற்சிக்கு தேவையான காய்கறிகள் படங்கள் ஒரு வாரத்துக்கு என்னென்ன செய்ய வேண்டாம் ஐயா தேவைக்கு சொல்லுங்கள் அது வாட்ஸ்அப்பில் சொல்கிறேன் அடுத்து என்ன கேள்வி கேட்டுருக்கிறீங்க கோதுமை பால் சொல்லியிருக்கிறீங்க இன்றைக்கு ஆமாம் சாப்பிடுங்க அதுக்கடுத்து என்ன சொல்கிறீங்க கொரோனாவுக்கு வீட்டில் தான் இருக்கேன் சோப்பு சாம் போட்டு குளிப்பதில் இயற்கை குழிகள் தான் சூப்பர் நாகராஜ் ரொம்ப அருமை
யுவர் ரைட் டு மை கிராண்ட் ஃபாதர் டெத் லைக் வைஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க நான் ஏதோ ஒரு செய்தி சொல்லிக்கிறேன் அது உங்கள் கிராண்ட் ஃபாதரோட மரணத்தோடு ஒத்து போயிருக்கு நீங்கள் சொல்லிக்கிறீங்க ஓகே தேங்க்யூ டயபட்டிஸ் பிபி கிட்னி ஃபெயிலியர் அல்சர் டெத்து ஓ அந்த சக்கர வேப்பு சொல்லும் போது அதுக்கு நீங்கள் அதை நீங்கள் எப்படியே வரிசையாக நீங்கள் டைப் பண்ணியிருக்கிறீங்க இரண்டு நாளுக்கு முன் டயட் ஆடி அனுப்பினாலும் சரியாகும் ஆமாங்க எல்லாம் முன்னுக்கு முன்னே அனுப்பிடுவோங்க என் தந்தை இப்படி தானே இழந்தேன் ஏழு மாதம் முன்னர் ஓ ஆழ்ந்த இரங்கல்கள் அது நம்ம இனிமேல் நிறைய பேருக்கு நல்லது சொல்லி வேற யாரும் அவங்க அப்பாவை இழந்துடாம இருக்க நம்ம இனிமேல் நிறைய சொல்லி தருவாங்க இரண்டு கண்களில் கருவெளி அடிக்கடி தினம் அறித்து கொண்டே இருக்கிறது இதற்கு என்ன காரணம் சொல்லுங்கள் தண்ணி அடிக்கடி இப்படி வச்சுட்டே இருங்க கண்ணு சிமிட்டிக்கிட்டே இருங்க அதிகமாக ஸ்க்ரீன் பார்க்காதீங்க அதிகமாக வந்து இரவு நேரம் முழிக்காதீங்க கல்லீரல் சம்மந்தப்பட்ட உணவுகள் எடுங்க ஏபிசி ஜூஸ் எடுங்க ஆப்பிள் பீட்ரூட் கேரட் ஜூஸ் எடுங்க குடலை சுத்தம் பண்ணுங்க கண் பயிற்சிகள் பண்ணுங்க குங்கும பூட்டி குடிங்க காலையில் சாயந்தரம் சூரிய உதயம் மறைவு பாருங்க கண் பிரச்சனை சரியாக போயிடும் எல்லாம் சொல்யூஷன் சிம்பிள் பிரச்சனை தான் பெருசு ஆமாம் சில தவறான உணவுகள் இருக்குது ஒதுக்க வேண்டிய உணவுகள் கழிவு நீங்க பேஜில் ஈடுபடக்கூடிய நபர்களுக்கு சொல்கிறேன் கவனமாக குறிப்பிடுத்து எழுதி வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோவை மீண்டும் ஒரு முறை கூட முதல்லேருந்து இறுதி வரை திரும்ப ஒரு தடவை பாருங்கள் ஒரு பன்னிரெண்டு விதமான பொருள்கள் சொல்கிறேன் ஒன்று உப்பு ரெண்டு புளி மூணு வெள்ளை சர்க்கரை நாலு நீங்கள் இந்த பச்சை மிளகா சொல்கிறோம்ல கொஞ்சம் நாளைக்கு அது இல்லாமல் இருக்கிறது நல்லது பச்சை மிளகா கொடுமையான இந்த கழிவு நீக்க பயிற்சி வரைக்கும் வேண்டாம் அது கொடுமைன்னு நினச்சா கொடுமை தான் தவிர்க்க முடியாத ஏதோ ஒரு இடங்களில் பயன்படுத்தலாம் அவ்வளோதான் மற்றபடி பச்சை மிளகா வேண்டாம் நிறுத்திடுங்க அதுக்கடுத்து ஆங்கில மருந்துகளை நீங்கள் நேசிக்கிறத முதல்ல விட்டுருங்க ஆமாம் அதை விடணும் கெமிக்கல் உணவுகளை விடணும் ஆமாம் சில பேர் சொல்லுவீங்க இயற்கை உணவுகள் எடுக்கும்போது ஆங்கில மருந்து எடுக்கலாமா வியாதி எப்போ குணமாகுதோ அப்போ தான் மருந்தை நிறுத்தணும் அது வரைக்கும் நிறுத்தக்கூடாது உடம்புக்கு மருந்து சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு பழகி இருக்கும் இயற்கை உணவை எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உடம்புல சக்தி சேரும் சக்தி சேர்ந்து சுறுசுறுப்பு வரும் சுறுசுறுப்பு வந்து வியாதி குணமாகும் வியாதி குணமாகிறத உணர உணர நீங்களாகவோ அல்லது மருத்துவரோட பரிந்துரையின் பேரிலோ அல்லது நீங்கள் இருந்து ரொம்ப சந்தோஷமா சில பேர் என்ற கேட்பாங்க அப்போ தைராய்டுக்கு நாங்கள் மாத்திரை சாப்பிட்றோம் நாற்பத்தி எட்டு நாளில் வியாதி குணமாயிடுச்சு நாங்கள் மருந்தை நிறுத்துகிறோம்னா மருந்தால் குணமானுச்சா இல்லை உங்கள் டயட்டால் குணமானுச்சா நாங்கள் இப்படி தெரிஞ்சுக்கிறேன்னு கேட்பாங்க அதுக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான பதில் ஒன்று சொல்லிட்டோம்னா மாத்திரையால் தைராய்டு குணமாகுதுன்னா நேரம் எல்லாருக்குமே குணமாயிருக்கணும்ல உங்களுக்கு எத்தனை வருஷத்தில் இப்போ பத்து வருஷமாக நீங்கள் தைராய்டுக்கு மாத்திரை சாப்பிட்றீங்க உங்களுக்கு குணமானுச்சு ஆகலை இல்லை நாற்பத்தி எட்டு நாளில் குணமானுச்சு இல்லை நான் ஏன் மாத்திரை நிறுத்த வேண்டாம்னு சொல்கிறேன்னா ரெண்டு காரணம் ஒன்று மாத்திரையை நிறுத்துங்கன்னு அவ்வளவு ஈஸியாக நான் உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய சூழ்நிலையை நான் அமைச்சிக்கவே இல்லை ஏன்னா உங்களோட உடம்பு ஒரு ஒரு செல்களுக்கு இயங்கக்கூடிய நிலைமையில் இருக்கும் அப்போ மாத்திரை நீங்கள் திடீர் நிறுத்துனா உடம்பு என்ன ஆகும் ஏங்கி போயிடும் அதனால தான் மாத்திரை வேணாம் நிறுத்த நிறுத்த வேணாம் இப்போதைக்கு நிறுத்த வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அதுக்கடுத்து ஏன் மாத்திரை நிறுத்த வேணாம்னா இன்னும் உங்கள் வியாதி முழுசாக தீரலை அப்போ தீர்றதுக்கு முன்னாடி மருந்தை நிறுத்தினா அது வேறு ஒரு புதிய வடிவ சிக்கலை உருவாக்குறதுக்கான வாய்ப்பு கூட இருக்குது அதனால் நிறுத்த வேண்டாம் ஆமாம் கெமிக்கல் உணவு தேவையில்லை உருளைக்கிழங்கு கொஞ்சம் நாளைக்கு வேண்டாம் அசைவங்கள் கொஞ்சம் நாளைக்கு வேண்டாம் பால் பதார்த்தங்கள் கொஞ்சம் நாளைக்கு வேண்டாம் ரீஃபைண்ட் ஆயில் வேண்டாம் மைதா வேண்டாம் ஆமாம் முட்டை வேண்டாம் இதெல்லாம் ஒதுக்கணுங்க இதெல்லாம் ஒதுக்கிட்டு நம்ம அந்த கழிவு நீக்க பயிற்சி நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் ரொம்ப நன்மையாக ஃபாலோ பண்ணி மிகச்சிறப்பாக நம்ம கடைபிடிச்சி சக்தி வாய்ந்த நபராக மாறி வரோம் ஆமாம் இப்போ நான் இவ்வளோ நேரம் சொன்னேன் இல்லை இதெல்லாம் நீங்கள் சாப்பிட்டதுனால இது தான் உடம்புக்குள்ளே போய் கழிவுகளாக தேங்கி கிடக்கு இது தான் உள்ளே போய் சேர்ந்து கிடக்கு இந்த கழிவுகளை உடம்புலேருந்து வெளியேற்ற முடியுமா வெளியேற்ற முடியும் இதுதான் காய்கறிகளை பயன்படுத்த போகிறோம் காய்கறிகளுக்கு தான் அந்த மகத்துவம் உண்டு எந்த கழிவை எந்தெந்த காய்கறிகளேருந்து நம்ம வந்து வெளியேற்ற முடியும்னு ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டே இருக்கு உப்புன்னு சொன்னீங்கல்ல இனிமேல் தாது உப்புன்னு சொல்லி பழகுங்க உப்பு இல்லா பண்டம் குப்பை இல்லை தாது உப்பு இல்லாத பண்டம் குப்பை இல்லை ஆமாம் உப்பு உடம்புலேருந்து வெளியேற்றணும் நிறைய உப்பு நீங்கள் சேர்த்து வச்சுருக்கீங்க ஆமாம் காலையிலையும் ராத்திரிக்கு முன்னாடி அந்த ஏழு ஆறு மணி அந்த டைம் இருக்கில்ல சாயந்தர நேரம் அந்த நேரத்திலையும் நல்ல பச்சை வெண்டைக்காயை நல்ல மண் அரைச்சி வாயிலையே கூலாக்கி சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா
அல்லது வாழைக்காய் பசும்பொரியல் சம்மந்தமாக நான் நிறைய உணவுகள் வாட்ஸ்அப்பில் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் சாப்பிடும் பொழுது புல் சேர்த்து நீங்கள் சாப்பிட்ட உணவுகளால் உருவாகக்கூடிய கழிவுகள்லாம் வெளியில் போயிடும் ஆமாம் இந்த உப்பும் புளியும் என்ன பண்ணணும்னா ரத்தத்தை ஒன்றும் தின்னாக்கும் இன்னொன்று திக்காக்கும் புளியும் உப்பும் ரொம்ப டேஞ்சரு ஆமாம் வெள்ளச்சக்கரை உடம்புக்குள்ளே போய் கிடக்கு அதையும் வெளியில் கொண்டு வர முடியும் இந்த பூசணிக்காய் இருக்குல்ல பூசணிக்காய் சாறு குடித்தாலும் பூசணிக்காய் விதை சதை நார் இதெல்லாம் அரைச்சி வடிகட்டி மிளகு சேர்த்து நம்ம குடித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் உள்ளே இருக்கக்கூடிய வெள்ளச்சக்கரையோட கழிவுகள் எல்லாம் வெளியில் வந்துடும் ஆமாம் சில பேர் வந்து அதிகமாக வெங்காயம் சாப்பிட்ருப்பீங்க பூண்டு சாப்பிட்ருப்பீங்க இந்த யோக முறை பயிற்சியில் இருக்கீங்களா அவங்களுக்கு இது பயன்படும் மற்றவங்களுக்கு வேண்டியது இல்லை காலையிலையும் ராத்திரியும் நல்லபடியாக இந்த நாட்டு கத்திரிக்காய் இருக்குல்ல நாட்டு கத்திரிக்காய் தக்காளி இது ரெண்டையும் மிக்சியில் நல்லா அரைச்சி வடிகட்டி மஞ்சளும் உப்பும் சேர்த்து தண்ணி கலந்து குடிங்க கத்திரிக்காய் ஜூஸு ஆமாம் நல்லபடியாக சாப்பிடுங்க கழிவுகள் இருந்ததுன்னா வெளியேறும் ஆமாம் இதில் சில பேர் கத்திரிக்காய் சாப்பிட முடியலன்னு சொல்லுவீங்க அப்போ உங்களுக்கு வழி இல்லை இது சாப்பிட வேண்டாம் விட்டுருங்க இந்த வெங்காயம் வெள்ளை பூண்டு சாப்பிட முடியாதும்பாங்க சில பேர் சில பேர் சாப்பிட்ருப்பாங்க சாப்பிட்டவங்க கழிவு வெளியில் கொண்டு வரணும் அதுக்கு இந்த கத்திரிக்காய் தான் பெஸ்ட்டு அதுவும் நாட்டு கத்திரிக்காய் நாட்டு கத்திரிக்காய் கிடைக்கலம்பீங்க இல்லைன்னா கத்திரிக்காயும் நாங்கள் யோக முறை பயிற்சியில் சாப்பிடக்கூடாது அப்படிம்பீங்க அப்போ ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு நீங்கள் வந்து இந்த வெங்காயம் பூண்டு சாப்பிடாமல் இருந்தாலே முன்னே சாப்பிட்டதுக்கான கழிவுகள்லாம் வெளியேறிடும் வேறு ஒன்றும் பண்ண முடியாது இதுதான் உண்மை நிலைமை ஆமாம் நிறைய கடுமையான பின் விளைவுகளை உங்களுக்கு தரக்கூடியது இந்த ஆங்கில மருந்து இந்த நஞ்சு உடம்புலேருந்து வெளியேற்றலாமா வெளியேற்ற முடியும் ஆமாம் கொத்தவரங்காய் இருக்குல்ல கொத்தவரங்காய் எலுமிச்சை இந்த எலுமிச்சை சாரை விட எலுமிச்சை தோல் இருக்குல்ல அதை மிக்சியில் வச்சு நல்லா அரைச்சி மஞ்சளும் உப்பும் சேர்த்து தண்ணி கலந்து வடிகட்டாமையே குடிச்சிடணும் மெது மெதுவாக குடிக்கணும் நல்ல முறையில் குடிக்கணும் இது எப்படி ருசியாக தயாரிக்கிறதுங்கிறத தான் நம்ம நேரடி பயிற்சியில் சொல்லி தருவோம் வாட்ஸ்அப்பில் சொல்லி தருவோம் எல்லாமே சொல்லி தருவோம் கடைகளில் பாக்கெட்டில் கிடைக்கக்கூடிய நிறைய கெமிக்கல் கொண்ட நஞ்சு உணவுகளை நிறைய நீங்கள் சாப்பிட்ருப்பீங்கல்ல நிறைய நஞ்சு சாப்பிட்ருப்பீங்க அதையும் சரி பண்ண முடியும் புடலங்காய் வெதை இருக்குல்ல நல்ல எலுமிச்ச தோல் அதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா அரைச்சி வடிகட்டி சாப்பிட்லாம் இந்த எலுமிச்சன்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு ஆஸ்து மாறிஞ்சுனா சாப்பிட முடியுமா முடியாது வேறு ஏதாவது கடுமையான வியாதி உள்ளவங்க இப்போ நான் சொல்கிறதெல்லாம் சாப்பிட முடியுமா சாப்பிட முடியாது நான் இப்போ சொல்கிறதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நீங்களாக ஒரு பேட்டர்ன் வச்சு ஃபாலோ பண்ணவும் கூடாது நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அதான் பதினாறு நாள் வாட்ஸ்அப் குரூப் நடத்துகிறேன் உங்களுக்கு டே ஒன் டே டூன்னு உங்களுடைய குறிப்பறிஞ்சு உங்களுடைய நிலைமை புரிஞ்சு உங்களுடைய வயசு இதெல்லாம் புரிஞ்சு நான் உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் சொல்கிறேன் அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிங்க ஆமாம் இப்போ நான் இங்கே பொதுவாக நான் சொல்கிற சில டிப்ஸ் எல்லாம் ஒருத்தருக்கு பிடிக்கும் ஒருத்தருக்கு பிடிக்காது ஒருத்தருக்கு சூட்டபிள் ஒருத்தருக்கு நான் சூட்டபிள் எல்லாருக்கும் எல்லா விஷயமே சூட்டபிள் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது அப்போ யாருக்கு எது சூட் ஆகும்னு சொல்கிறது தான் நம்ம நேரடியாக பயிற்சிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆமாம் உருளைக்கிழங்கு மாவு சத்து இந்த உருளைக்கிழங்கு வந்து குடலில் அதிகமாக தேங்கி இருக்கும் அதையுமே வெளியில் கொண்டு வர முடியும் அரசாணிக்காய் இருக்குல்ல அரசாணிக்காவோட விதையை வச்சு கொண்டு வர முடியும் அரசாணிக்காய் பச்சையாக மென்று சாப்பிட்றதுனாலையும் முடியும் அரசாணிக்காய் விதை சாப்பிட்றதுனாலையும் முடியும் நார்ச்சத்தே இல்லாத அசைவ உணவுகள் குடலில் போய் என்ன பண்ணும் ஒட்டும் ஒட்டிட்டு அது வராமல் கட்டியாகி இருக்கும் அதையும் வெளியேற்ற முடியும் கோவக்காயை பச்சையாக மென்று சாப்பிட்டா அதெல்லாம் வெளியில் வரும் சில பேர் அதிகமாக பால் தயிர் மோர் பால் பதார்த்தங்களை நிறைய சாப்பிட்ருப்பீங்க உடம்புல புளிப்புத்தன்மை நிறைய வந்திருக்கும் குடலில் பூச்சிகள் ஒரு வாய் கிடக்கும் அதையும் வெளியேற்ற முடியும் ஆமாம் முருங்கை வெதை இருக்குல்ல முருங்கை வெதை சாப்பிட்டோம்னா அது சரியாக போயிடும் பச்சை மிளகா வர மிளகா இதெல்லாம் நம்ம உடம்புக்குள்ளே சேர்த்து வச்சுருப்போம் இதையும் வெளியே கொண்டு வர முடியும் இருக்குங்க இருக்குல்ல தோலோடு சேர்த்து அரைச்சி எலுமிச்சம்பள சாறு இல்லைனா எலுமிச்சம்பள தோல் இதை அரைச்சி நம்ம குடிச்சோம்னா ரொம்ப நல்லது மஞ்சள் உப்பு சேர்த்து குடிக்கணும் இந்த ரீஃபைண்ட் ஆயில் தேவையே இல்லை கெட்ட கொழுப்பு தான் அது போய் அதிகப்படுத்தும் அதையும் நம்ம குடிச்சு உள்ள கழிவுகளாக சேர்த்து வச்சுருக்கிறோம் ஆமாம் ரொம்ப தப்பு இது காலையில் மத்தியானம் ராத்திரினு விதவிதமாக நம்ம பொறிச்சு அவுதி சாப்பிட்ருக்குறோம் இந்த கொப்பரை தேங்காய் என்ன இருக்குல்ல கொப்பரை தேங்காய் என்னென்னா அந்த தேங்காய் வந்து காஞ்சி போயிருக்கும் அதை அப்படி தேங்காயை உடச்சிங்கன்னா எண்ணெய் வரும் அதை கொஞ்சம் வாயில் எடுத்து போட்டு நல்லா உமிழ் நீரோடு கலந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் காலையில் ஒரு ஐம்பது கிராம் மதியம் ஒரு ஐம்பது கிராம் மாலை நேரத்தில் ஒரு ஐம்பது கிராம் சாப்பிட்டோம்னா ரீஃபைண
எலுமிச்சம்பழச்சாறு கொஞ்சம் குடிச்சிங்கன்னா அதுவும் தோலோடு அரைச்சி குடிச்சிங்கன்னா அது தோலோடு அரைச்சி குடிக்கிறது ஆஸ்திரேலியாவோட பழக்கம் தோலோடு அரைச்சி நல்ல நீர் விட்டு குடிச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதெல்லாம் குடிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது அந்த மெத்தடோட குடிக்கணும் நீங்களாம் இப்போ நிறைய பேர் என்னென்னா யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு டக்கு டக்குன்னு அவங்களாம் செஞ்சிடறாங்க அதுக்கு ஒரு ப்ராசஸ் மெத்தட் இருக்குது அதை ருசியாக கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்குது எந்த டயத்தில் சாப்பிட்ணும் ஒரு மெத்தட் இருக்குது அதுவும் எந்த வயசால் சாப்பிட்ணும் ஒரு மெத்தட் இருக்குது அதுக்கு தான் வீடியோ முழுசாக பாருங்கள் முழுசாக பாருங்கன்னு சொல்கிறது அந்த முறை அறிஞ்சு நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் டே ஒன் டே டூ டே த்ரீனு மிகச்சரியாக கடைபிடிக்கணும் அதுக்கு தான் பயிற்சி வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் அனுப்பியிருக்கிறீங்க பதினாறு நாளைக்கு தேவையான மொத்த விஷயங்களையும் ஒன்று ஒன்று ஒன்றா டே ஒன் டே டூன்னு நம்ம அதை மெயின்டைன் பண்ண போகிறோம் மிகச்சிறப்பாக ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் டெய்லி உங்களுக்கு லைவ் இருக்குது லைவ் நிகழ்ச்சியில் உங்களுக்கு நிறைய சொல்லித்தருவேன் தினசரி லைவ் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணுங்கள் லைவ் கிளாஸ் ரொம்ப முக்கியம் அப்போ தான் நிறைய விஷயங்கள் புரிய வரும் நான் ஒவ்வொருத்தருக்காக ஃபோனில் பேசி புரிய வைக்க முடியாது அதனால் லைவ் நிகழ்ச்சி ரொம்ப முக்கியம் தினசரி லைவ் அட்டன் பண்ணுங்க ஆமாம் நம்மளோட உடம்புல சேரக்கூடிய நச்சுக்களை அகற்றக்கூடிய வேலையை கல்லீரலும் சிறுநீரகமும் தான் செய்யுது இப்போ டிடாக்ஸ் டிடாக்ஸ்ன்னு உள்ளது பேசுகிறமே கழிவு நீக்கம்னு நம்மளுடைய உடம்புல கல்லீரலும் சிறுநீரகமும் அந்த வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் அதால் எல்லா நச்சுக்களையும் வெளியேற்ற முடியுமா முடியலை ஏன்னா நம்ம உணவு பழக்க வழக்கமும் வாழ்க்கை முறையும் மாறி போச்சு அதனால் இந்த டிடாக்ஸ் நடக்கவே மாட்டேங்குது இந்த கிளென்சிங் ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு நம்மளும் கொஞ்சம் உதவி செய்யணும் சருமத்தை சுத்தம் செய்யணும் தோல் இருக்கக்கூடிய அழுக்குகள் நீக்கணும் கிருமிகள் போகணும் இறந்த செல்கள் அகற்றி வெளியில் போகணும் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணணும் உடம்புல நிறைய இறந்த செல்கள் இருக்குது எல்லாம் வெளியில் போகணும் நம்ம உடம்புல நிறைய நச்சுக்கள் சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்கு இது குறைஞ்ச அளவில் இருக்கும்போது பெரிய பாதிப்புலாம் உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது அந்த கழிவுகள் செல் வரைக்கும் உள்ள போய் செல்ல சிதைய வைக்கும் செல் சிதைவு உருவாகும் போது தான் உங்களுக்கு பிரச்சனையே தெரியும் உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு உறுப்பும் தன்னுடைய இயக்கத்தை குறைச்சி இயக்கத்தை நிறுத்தும் போது தான் உங்கள் உறுப்புகள் பாதிக்கப்படும் போது தான் உங்களுக்கு பிரச்சனையே புரிய வரும் ஆகா முதுமை ஆகிட்டோமே இளமையிலே முதுமை ஆகிட்டோமே சுறு சுறுப்பு குறைந்து சோர்வு அதிகமாகிச்சு அப்படின்னு உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனையே புரிய வரும் ஆமாம் ஹவு டு கியூர் தைராய்டு அது நேரடி பயிற்சிக்கு வாங்க உடல் கழிவு வெளியேறுகிறது நல்லது சந்தோஷங்க ஹவு டு கியூர் நீர்கட்டி நேரடி பயிற்சிக்கு வாங்க நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்க முடியும் நீங்கள் நல்லபடியாக ஃபாலோ பண்ண முடியும் கழிவு நீக்க பயிற்சி ஃபாலோ பண்ணணும் வாட்ஸ்அப் போவாங்க இப்போ நம்ம ஒரு பயிற்சி ஒன்று நம்ம ஏற்பாடு செஞ்சுருக்கிறோம் வாட்ஸ்அப் நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கூட கொடுக்குறேன் இப்போ மெசேஜ் பண்ணுங்கள் கழிவு நீக்க பயிற்சியில் சேர்த்துக்குவாங்க இப்போ ஏப்ரல் மாதம் இருபதாம் தேதி ஆரம்பித்து மே மாதம் அஞ்சாம் தேதி வரைக்கும் ஒரு பதினாறு நாட்கள் தொடர்ந்து பயிற்சியை நடத்த போகிறோம் நீங்கள் வேறு ஏதோ இன்னொரு நாளைக்கு இந்த வீடியோ பார்த்து மெசேஜ் அனுப்புனா மெசேஜ் அனுப்புறதை விட அந்த நம்பர் இருக்காது யூடியூப்பில் இருபது இருபது வரை இருபது வரைக்கும் கூட இருக்காது இப்போ என்ன ஏப்ரல் பதினெட்டு ஏப்ரல் பத்தொம்பது ரெண்டு நாள் அந்த நம்பர் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்பர் இருக்காது நீங்கள் யூடியூப்பில் நிறைய நம்பர் பார்த்துட்டு எல்லா நம்பருக்கும் மெசேஜ் அனுப்பிக்கிறீங்களா அததுக்கு இருக்கிற நம்பருக்கு நீங்கள் மெசேஜ் அனுப்பினா தான் உங்களை குரூப்பில் சேர்த்து உங்களை ஃபாலோ பண்ணி மிகச்சிறப்பாக வழி நடத்துவாங்க உங்கள்கிட்ட ஏதோ ஒரு நம்பர் இருக்குங்கிறதுக்கு அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் எந்த மெசேஜ் அனுப்பினாலும் அது எதுக்கு என்னவோ பதினாறு நாளைக்கு என்ன நேரடி நிகழ்ச்சிக்கு என்ன இருபத்தி ஒரு நாள் ஃபாஸ்டிங்க்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அது அதுக்கு அனுப்பி வைக்கணும் அதுக்கு தான் தொடர்ந்து வீடியோ பார்க்கணும் வீடியோ பார்த்தா தான் உங்களுக்கு புரியும் தெரியும் உங்களுக்கு நல்லது செய்வோம் நிறைய நல்லது சொல்லுவோம் நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கோங்க நல்லா இருங்க சந்தோஷமாக இருங்க இப்போ நமக்கு அடுத்த லைவ் இருக்குது மனசை பற்றின ஒரு அடுத்த லைவ் இருக்குது இப்போ இந்த லைவ் கட் பண்ண அடுத்த செகண்டே அடுத்த லைவ் நம்ம இப்போ ஆரம்பிக்க போகிறோம் அடுத்த லைவில் எல்லாேருமே ஜாயின் ஆகுங்க இப்போ இந்த லைவில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் இப்போ நம்ம இருபத்தி ஒரு நாள் ஃபாஸ்டிங் நம்ம இருக்கோம்ல இருபத்தி ஒரு நாள் ஃபாஸ்டிங் இருக்கக்கூடிய குரூப்புக்கு எல்லாமே இப்போ நமக்கு லைவ் இருக்குது அந்த லைவில் இப்போ நீங்களும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப அற்புதமாக நிறைய விஷயங்கள் இப்போ நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறத பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இந்த லைவை இதோட நிறைவு செய்வோம் கழிவு நீக்க பயிற்சிக்கான லைவ் நிறைவு பெறுகிறது நன்றி வணக்கம்